வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் தானாக நோய்களை தீர்த்துக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகள் என்ற தலைப்பிலே நமக்கு நல்ல பல விளக்கங்களை அளிப்பதற்காக நம் கேள்விகளுக்கும் சிறப்பான பதிலையும் அளிக்க வேண்டுமாய் கோவையிலிருந்து உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கு முடிய முதுநிலை பேராசிரியர் டாக்டர் சதாசிவம் ஐயா அவர்கள் நம்முடன் ஆழியா ஜூம் இணைப்பின் மூலம் இணைந்துள்ளார்கள் ஐயாவின் சிந்தனை மற்றும் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சிக்கு செல்வதற்கு முன்பாக ஐயா அவர்களை பற்றிய ஒரு சிறிய அறிமுகம் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கு முரிய பேராசிரியர் முதுநிலை பேராசிரியர் டாக்டர் சதாசிவம் ஐயா அவர்கள் கோயம்புத்தூர் பெரிய நாயகன் பாளையம் அறிவு திருக்கோயிலோடு தங்களை இணைத்துக் கொண்டு கடந்த முப்பது வருடங்களாக மனவளக்களிலே சிறப்பான தொண்டனை குரு சேவை ஆற்றி வருகின்றார்கள் நமது மனவளக்களிலே யோகாவும் மனிதமானமும் கல்வியில் ஐயா அவர்கள் டிப்ளமா பட்டம் பெற்றிருக்கின்றார்கள் மேலும் ஐயா அவர்கள் தங்கள் இல்லத்திலேயே பெரிய பாளையம் பெரிய பாளையம் நாயக்கம் பாளையத்தோடு அறிவு தெரிக்கோயிலோடு முதல் தவமையம் தொடங்கி முப்பது வருடங்களாக தவமையம் நடத்தி வருகின்றார்கள் மேலும் இயற்கை வாழ்வியல் பயின்று இயற்கை வாழ்வியல் பயின்று இயற்கை மருத்துவராகவும் மருத்துவ ஆலோசகராகவும் இருந்து எல்லா அன்பர்களுக்கும் தொண்டாற்றி வருகின்றார்கள் மேலும் நமது உடல் உபாதைகளுக்கு இயற்கை மருத்துவத்தின் மூலம் நல்ல தூர தீர்வை தொடர்ந்து ஐயா அவர்கள் அளித்துக் கொண்டு வருகின்றார்கள் இத்தகைய பல்வேறு சிறப்புகளை பெற்ற ஐயா அவர்கள் உங்களின் சார்பிலே வணங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்தி வரவேற்று தானாக நோய்களை தீர்த்துக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகள் என்ற தலைப்பிலே நமக்கு நல்ல பல விளக்கங்களை அளித்து நம் கேள்விகளுக்கும் சிறப்பான பதிலையும் அளிக்க வேண்டுமே அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்கவளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை தந்தை தாய் ஏறு உயிரும் ஒன்று சேர்ந்து தலைத்து ஒரு உடனாய் உலகில் வந்தேன் அந்த ஏறு உயிரின் வினைகள் அருமோ மற்றோ அளித்த பல பதிவுகள் எல்லாம் என் சொத்தாச்சு இந்த அரும் பிறவையில் முன்வினை அறுத்து எல்லை எல்லாம் மெய்ப்பொருளை அடைவதற்கு வந்த ஒரு உதவி குரு உயிரின் சேர்க்கை வணங்கி குரு திருவடியை வாழ்த்தி வாழ்வேன் பெருமதிப்புக்குரிய உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் சார்பாக மற்றும் மனவளக்கலை அன்பர்கள் அனைவருக்கும் உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் சார்பாகவும் பெரிய நாயக்கம்பாளையம் அறக்கட்டளையின் சார்பாகவும் சாமி செட்டிப்பாளையம் மனவளக்கலை மன்ற தவ மையத்தின் சார்பாகவும் என் முதற் பெண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அன்பர்களே இன்றைய சிந்தனைக்கு அதாவது தானாக நோய்களை தீர்த்துக் கொள்ளக்கூடிய வழிமுறைகளை பற்றி நாம் சிந்திக்க இருக்கின்றோம் மகரிசி அவர்கள் மிக அற்புதமான வழிமுறைகளை ஆரோக்கியத்தை பற்றிய வழிமுறைகளை நமக்கு எடுத்து உரைத்திருக்கின்றார்கள் அதில் சங்கல்பங்கள் என்று பார்க்கும் போது நம்ம தவ முடிவில் ஒரு ஐந்து சங்கல்பங்கள் உடல் நலம் நீர் ஆயுள் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெஞ்ஞானம் பெற்று மேலோங்கி வாழ ஆக இந்த ஐந்து சண்பங் சங்கல்பங்கள்ல முதல் சங்கல்பமாக உடல் நலத்தை வைத்திருக்கின்றார் மகிழ்ச்சி அவர்கள் ஏனென்றால் உடல் நலமாக இருந்தால்தான் மனம் அமைதியா இருக்கும் உடலும் மனதும் அமைதியாக இருந்தால்தான் இந்த உடலை வைத்து தான் அதாவது மற்றவர்கள் புகழக்கூடிய அளவுல நம்ம வாழ முடியும் இந்த உடலையும் மனதையும் வைத்து தான் இந்த உடலை வைத்து தான் உழைத்து உண்டு அதன் மூலமாக பொருளீட்டி நம்மளுடைய வாழ்க்கை வளங்களை நிறைவு செய்து கொள்ள முடியும் அதே போல உடலும் மனசும் ஆரோக்கியமாக இருந்து நாம் எப்படி வாழுகின்றோமோ இந்த வாழ்க்கை மற்றவர்கள் புகழக்கூடிய அளவுல வாழ முடியும் இந்த உடலும் மனசும் ஆரோக்கியமாக இருந்தால்தான் அந்த பிறவி பயனாகிய இறைநிலை அடைய முடியும் ஆகவே உடல் நலம் மிக மிக முக்கியமானது அன்பர்களே இந்த உடலை பற்றி பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளில பல வருடங்களுக்கு முன்பாக ஒரு ஐம்பது நூறு வருடங்களுக்கு முன்பாகவே பெரும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த உடலை பற்றி என்ன சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்றால் இந்த உடலுக்கு நோய் என்பது ஒன்று கிடையாது இந்த உடல் கூறு சாஸ்திரத்தினுடைய அடிப்படையில இந்த பாடி ஹெம்ஸினுடைய அடிப்படையிலேயே நோய் என்பது ஒன்று கிடையாது ஆக நோய் 
என்பது எவ்வாறு ஏற்படுகிறது அப்படின்னா இந்த உடலிலே அதாவது நம்முடைய உயிராற்றலானது இந்த உடல் அதாவது உடலிலே ஏற்படக்கூடிய கழிவுகள் நாம் சாப்பிடக்கூடிய உணவு ஏழு தாதுக்களாக மாற்றமடைகிறது ரசம் ரத்தம் மாமிசம் கொழுப்பு எலும்பு மஜ்ஜை விந்து இந்த ஏழு தாதுக்கள் இருந்து கழிவுகள் உருவாகும் இந்த கழிவுகளினுடைய தேக்கம் இந்த கழிவுகள் சுத்தமாக அணு தினமும் வெளியேற்றப்படுகிறதா என்றால் வெளியே வெளியேறுவதில்லை ஆக அந்த கழிவுகள் சிறிது சிறிதாக தேங்கி இருந்து அந்த கழிவுகளை அதாவது நம்முடைய உடலினுடைய தன்மை தானாகவே சரி செய்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை இருக்கு அதுக்கு அடிப்படை எதுன்னா உயிர் சக்தி தான் அதாவது இந்த உடல் கழிவுகளை இந்த உயிராற்றலானது வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு அசாதாரண நிலைக்கு பேர் தான் நோய் என்று வைத்திருக்கிறார்கள் பின்ற நோய் என்பது ஒன்று கிடையாது உடல் கழிவுகளை இந்த உயிராற்றலானது ஒரு வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு அசாதாரண நிலை ஒரு துன்பத்தை தான் நோய் என்று நம்முடைய முன்னோர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் ஆக நோய் என்பது ஒன்று கிடையாது ஆக நோய் வர வருவதற்கு முக்கிய காரணம் என்ன இந்த நோய்கள் உருவாகுவது இந்த கழிவுகள் தேக்கமடைவதற்கு முக்கிய காரணம் என்ன என்று பார்த்தால் நாம் சாப்பிடக்கூடிய உணவு சத்துள்ள உணவாக இருக்கணும் மகரிஷி பல இடங்கள்ல சொல்லியிருக்கார் உடல் அதாவது அளவும் முறையும் ஐந்தில் அளவு முறை உணவு உழைப்பு ஓய்வு உடலுறவு எண்ணம் செயல் இவையெல்லாம் அழவோடும் முறையோடும் இருக்க வேண்டும் என்று ஆக அந்த அளவு முறையை மீறுகின்ற பொழுது இந்த அளவுக்கு அதிகமாக நாம் உணவு உட்கொள்ளுகின்ற பொழுது அது கழிவுகள் சரியாக செரிமானமாகி ஏழு தாதுக்களாக மாற்றமடையாமல் அது கழிவுகள் தேக்கமடைந்து அந்த கழிவுகளை வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு உயிராற்றலானது வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு அசாதாரண நிலைக்கு பேர் தான் நோய் அப்படி இப்போ அதாவது நோய்கள் எத்தனை வகைப்படும் சித்த மருத்துவத்துல நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாப்பத்தி எட்டு வியாதிகள் இந்த நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாப்பத்தி எட்டு வியாதிகள் எதை அடிப்படையாக கொண்டு வருது இந்த நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாப்பத்தி எட்டு வியாதிகள் எதை அடிப்படையாக கொண்டு வருதுன்னா ஒன்னு அஜீரணம் இன்னொன்னு மலச்சிக்கல் ஆக இந்த அஜீர்ணம் மலச்சிக்கல் எவ்வாறு உருவாகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அஜீர்ணம் ஏற்படுவதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அளவுக்கு அதிகமாக உணவை உட்கொள்வது இப்ப கடினமா உழைக்கிறவங்களுக்கு இருவேளை உணவே போதுமானது ஒரு வேலை உணவுல ஆறு வகையான வைட்டமின்களும் பதினாறு வகையான தாது உப்புக்கள் தாவர வகை உணவுல இருந்து கிடைக்கணும் ஆக இதையே நம்ம மூன்று வேலை நான்கு வேலை என்று சொல்லி அளவுக்கு அதிகமாக உட்கொள்வது ஒன்று இரண்டாவதாக அதாவது ராங் காம்பினேஷன் உள்ள உணவுகள் அதாவது அரிசியும் சேர்த்துக்குவோம் கோதுமையும் ஒன்னா சேர்த்துக்குவோம் இது போல முரண்பாடான உணவுகளை அதாவது எந்த ஒரு உணவு பொருளாக நாம் ஒரு வேலை உணவுல ஏதாவது ஒரு தானியத்தை மட்டும்தான் சேர்த்து கொள்ள வேண்டுமே தவிர பல தானியங்களை ஒன்றாக சேர்த்து நாம் சாப்பிடுகின்ற பொழுது அது முரண்பாடாக அஜீரண கோளாறுகளை ஏற்படுத்தும் அப்படி அந்த ராங் காம்பினேஷன் உள்ள ஃபுட்டுகளை சாப்பிடுவது அதுக்கப்புறம் இந்த பாடியினுடைய ஹெப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரத்தத்தினுடைய அளவு எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் காரத்தன்மை செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆல்கல்லிட்டி டுவெண்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆசிடிட்டி அதாவது இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் அமிலத்தன்மை ஆக இந்த அமிலத்தன்மை உள்ள உணவுகளை குறைத்தும் காரத்தன்மை உள்ள ஆல்கலைன் மீடியம் உள்ள உணவுகளை அதிகப்படுத்தியும் நம்ம முறையான உணவு உட்கொள்ள வேண்டும் அது நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அமிலத்தன்மை உள்ள உணவுகளைத்தான் பெரும்பாலும் நாம் இப்பொழுது சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறோம் ஆக அப்படி முரண்பாடான ரத்தத்தினுடைய தன்மைக்கு முரண்பாடாக நம்ம சாப்பிடுகின்ற பொழுது அதனால அஜீரணம் ஏற்படுது அதுக்கப்புறம் ஒரு வேலைக்கும் இன்னொரு வேலைக்கும் இடையில் ஏதாவது ஒன்றை நாம் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் அதனால வந்து அஜீரணம் ஏற்படுது இந்த அஜீரணம் அத அதுக்கு பிறகு மலச்சிக்கல் இந்த அஜீரணம் ஏற்படுவதுனால மலச்சிக்கல் ஏற்படுகிறது மலச்சிக்கல் ஏற்படுவது என்பது என்ன அப்படின்னா இப்ப நம்ம மூணு வேலை உணவு சாப்பிடுறோம் ஒரு வேலை உணவுனுடைய கழிவு தான் அதுவும் சரியா காலையில வெளியே போகாது மீது இரண்டு வேலையினுடைய கழிவுகள் எங்கே இருக்கின்றது உடல்ல தேங்கி இருக்கும் அப்புறம் உடல்ல தேங்கி இருந்து தேங்கி இருந்ததான் அந்த ஏழு தாதுக்கள்ல தேக்கப்படையும் போது அதுதான் நோய்களாக மாறுது அப்ப அந்த மலச்சிக்கல் ஏற்படுவதற்கு என்ன காரணம் நம்ம எத்தனை வேலை சாப்பிடுவோம் அத்தனை வேலை வெளியே போயிடணும் ஏதான் அட்லீஸ்ட் இரண்டு வேலையாவது பேட் ஸ்மெல் இல்லாம கெட்ட வாசனை இல்லாம மனம் கழிய வேண்டும் அந்தந்த காலகட்டத்துல யூரியனும் வெளியே போயிடணும் அந்த கழிவுகள் வேர்வையாக வெளியே போகணும் சளி காய்ச்சல் அதாவது பெண்களுக்கு மாதவிடாங்கிற கழிவு சுத்தமா வெளியேறிடணும் இதைதான் ஆரோக்கியமான உடலுக்கு அடையாளம் அப்படி சரியாக வெளியேறாத போது அதாவது மலச்சிக்கல் எதனால் ஏற்படுத்தப்படுத்தினா நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளை நாம் 
அதிகமாக உட்கொள்ளுவதில்லை தண்ணீரையும் அதிகமாக குடிப்பதில்லை அதுக்கப்புறம் முக்கியமா என்னன்னா உழைப்பில்லை இதன் காரணங்களாக அஜீர்ணம் மலச்சிக்கல் இந்த அஜீர்ணம் மலச்சிக்கல் தான் ஆதி நோய்கள் இந்த அஜீர்ண மலச்சிக்கல் ஏற்படும் போது இந்த உடலிலே என்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும் அப்படின்னா அதாவது உடல் உணவு பாதையிலும் மற்ற தாதுக்கள்லயும் கழிவுகள் தேக்கமடைஞ்சிடும் அப்படி கழி கழிவுகள் தேக்கமடையும் போது நம்முடைய உயிராற்றல் அதிகப்படியான கழிவுகள் தேக்கமடையும் போது நம்முடைய உயிராற்றலானது ஒரு ஐந்து நிலைகளை உருவாக்கும் அதாவது மனக்குடல்ல கழிவுகள் அதிகமா தேங்கி இருந்ததுன்னா திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா லூஸ் மோசன் ஆகும் பேதியாகும் பாத்தீங்களா அல்லது உணவு பாதையில உணவு பாதையில தொண்டை பகுதியிலையும் நெஞ்சு பகுதியிலையும் அந்த கழிவுகள் அதாவது சளி பித்தம் இது அதிகமாகும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உடனே வாந்தி வரும் இது வாந்தி அதுக்கப்புறம் எரிப்பையில கழிவுகள் அதிகமா தேக்க இருந்தது தேக்கமட இருந்ததுன்னா ஃபீவர் அதாவது காய்ச்சல் அதுக்கப்புறம் இந்த சளித்தன்மை அதிகமாகும் அதிகமாகும் பொழுது நமக்கு இந்த உயிராற்றலானது வெளிப்படும் ஒன்று மூக்கு வழியாக அல்லது இருமண வாய் வழியாக வெளியேறும் அப்படி வெளியேற்றக்கூடிய இந்த சளி அதுக்கப்புறம் இந்த ரத்த ஓட்டம் வெப்போட்டம் காற்றோட்டம் இந்த கழிவுகளினால் தடைபடுகின்ற பொழுது வலி ஏற்படும் அது தலைவலி தலை தலையில வலிச்சா தலைவலி காலில் வலிச்சா கால் வலி முதுகில் வலிச்சா முதுகு வலி வயிற்றுல வலிச்சதுன்னா வயிற்று வலி அப்படி வலிகள் இந்த ஐந்து நிலைகள் ஒன்று லோஸ் மோசன் இன்னொன்று வாமிட்டிங் இன்னொன்று ஃபீவர் காய்ச்சல் இன்னொன்று பெயின் வலிகள் அதுக்கப்புறம் சளி இந்த ஐந்து நிலைகள் இந்த ஐந்து நிலைகள் தானாகவே உருவாகி இந்த ஐந்து நிலைகளுக்காக நாம் அதாவது ரசாயன மருந்துகளை உட்கொண்டு கட்டுப்படுத்தினோமா என்றால் அந்த நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி எட்டு வியாதி ஒன்று வந்துடும் இப்ப இந்த இயற்கை முறையில் இந்த இயற்கை முறையில நாம இந்த ஐந்து நிலைகளை சரிபடுத்திக்கிட்டோம்னா அந்த நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி எட்டு வியாதி நம்ம அண்டாது இதுதான் முக்கியமா நம்ம கவனிக்க வேண்டியது அதாவது ஒரு வேலை இரு வேலை ஏதாவது லூஸ் மோசன் ஆச்சா இல்லது ஏதாவது வழிகள் ஏற்பட்டதா அல்லது வாந்தி வந்ததா ஒரு வேலை இரு வேலை நாம் உணவை உட்கொள்ளாமல் உணவை உட்கொள்ளாமல் கொஞ்சம் ஏதாவது தண்ணீர் அல்லது இளநீர் மட்டும் குடித்து கொண்டு அதாவது ஓய்வு எடுத்து கொண்டிருந்தால் தானாகவே சரி செய்தோ தானாகவே சரி செய்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை இந்த உடலுக்கு இருக்கு இந்த உடலில் உள்ள உயிராற்றல் இருக்கு அதாவது நாம பிறக்கும் போதே நாம பிறக்கும் போதே இறைவன் நமக்குள்ளாக இருவரை அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஒண்ணு ஒண்ணு மருந்து இன்னொன்னு மருத்துவர் இந்த மருத்துவர் யாரு அப்படின்னா நம்முடைய உயிர் சக்தி தான் மருந்து எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏழு தாதுக்கள் முறையாக உற்பத்தி ஆகி கடைசி தாதுவான விந்து சக்தி இதுதான் மருந்து அதாவது இந்த இரண்டையுமே இறைவன் நமக்கு பிறக்கும் போதே நமக்கு கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்காரு நம்ம கூட அனுப்பிச்சிருக்காரு ஆக இதை நாம முறையாக பயன்படுத்தினால் முறையாக பயன்படுத்தி வந்தால் நோயற்ற வாழ்வு நாம் வாழ முடியும் உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏகப்பட்ட வியாதிகளோடு நான் வாழ்ந்திருந்ததா அதுக்கப்புறம் வியாதிகளுக்காக தான் மனவளக்கலை போய் சேர்ந்தார் சேர்ந்ததுக்கு பிறகு ஒரு மூணு மாசத்துல ஒரு எண்பது எண்பத்தி எட்டு கிலோ வெயிட் எல்லாம் இருந்தது அல்சரு அப்பண்டெக்ஸு பைல்ஸ் இத்தனை வியாதிகளோட வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அங்கே சென்றதுக்கு அப்புறம் இயற்கை மருத்துவ செம்பல ஒருவர் எங்க ஸ்கூல் மாஸ்டர் பாலகிருஷ்ணன் அப்படி என்ற ஒரு ஆசிரியர் அவர் இயற்கை மருத்துவ இது சங்கத்துல நம்ம மன்றத்துல பெரிய நாயக்கம்பாளை மன்றத்துல வந்து கிளாஸ் நடத்தினாரு அப்புறம் அதை எல்லாம் பயன்படுத்தி அப்புறம் சாம்ஜி சொன்ன அந்த உணவு திட்டத்தை இதை முழுமையாக கடைபிடித்து எண்பத்தி எட்டு கிலோ வெயிட் இருந்தது நாற்பத்தி எட்டு கிலோ வெயிட்டுக்கு வந்து இந்த முப்பது வருடங்களாக அதாவது என்னுடைய அனுபவம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப எனக்கு எழுபது வயது எனக்கு தளவழி காய்ச்சல் வந்து இருபத்தி ஏழு வருஷம் ஆச்சு அதாவது நைன்டி ஃபைவ்ல ஒரு தடவை வந்தது அது இயற்கை முறையில சரி செய்து கொண்டேன் அதுக்கப்புறம்
நிறைய பேர் அதை எல்லாம் விட்டாங்க உணவு பத்துக்கு வரத்துல எல்லா உணவு திட்டத்தையும் அவங்க சொல்லி இருக்கலாம் அதை யாரும் சொல்லாம விட்டாங்க நாங்கள் அதை எடுத்து கடைபிடிச்சு ஆராய்ச்சி செய்து கடைபிடித்து நாங்க நல்ல ஆரோக்கியமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி அது அதாவது இரண்டு மனித உடலுக்கு ஒரு வேலை உணவுல மூன்று சத்துக்கள் அதிகமா இருக்கணும் ஒன்னு நாச்சத்து இன்னொன்னு நீர் சத்து இன்னொன்னு உயிர் சத்து இந்த மூணு மூன்று எதுல அதிகமா இருக்குன்னா எல்லா வகையான கனிகள் எல்லை கட்டை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நம்ம எந்த தானியம் எடுத்துக்கிட்டாலும் அல்லது கனிகள் ஒருவேளை கனிகளை மட்டும் இந்த இருபது வருடங்களாக நாங்கள் காலை உணவு வெறும் கனிகள் மட்டுமே மதியமும் பயிற்சிகள் இந்த பயிற்சிகள் மூலமாக இந்த உணவு திட்டத்தின் மூலமாக நாங்கள் எங்கள் குடும்பமும் எங்க பேரம் பேச்சு முதல் கொண்டு இன்றைக்கு ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கார் யாரும் மருத்துவத்துல செல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்பட்டது இல்லை அந்த வகையில இந்த அதாவது தானாக நோய்களை தீர்த்து கொள்வ கொள்ளக்கூடிய வழிமுறைகளை நாங்கள் கடைபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அதையும் அதை பற்றிய ஏற்கனவே பல சொற்பொழிவுகளை உணவே மருந்து உடல் நலத்துக்கு உணவின் அவசியம் என்ற பல சொற்பொழிவுகள் ஆலியார் இந்த ஜூம்ல நான் பேசக்கூடிய வாய்ப்புகள் எனக்கு அளித்து நான் பேசி இருக்கின்றேன் சமீப காலமாக இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பாக வெளிநாடு கத்தாருக்கு சென்றிருந்தேன் அங்கேயும் இது டோகா ஸ்கை சென்டர்ல அங்க ஒரு இரண்டு சொற்பொழிவு செய்வதற்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது ஆகவே மக்கள் நாம் அன்பர்கள் அனைவரும் இந்த மகரிசனுடைய வகுத்த திட்டத்தையும் உணவு திட்டத்தையும் அதோட இந்த உடற்பயிற்சி காயல் பயிற்சி தியானம் இதை மூன்றையும் நம்ம கடைபிடிச்சிட்டு முறையான உணவு திட்டத்தை கடைபிடித்து வந்த நோயற்ற வாழ்வு வாழ முடியும் என்பதை ஆணித்தரமாக கூறிக்கொண்டு இந்த சிறிய உரையை நிறைவு செய்து கொள்ளுகிறேன் அன்பர்கள் இனி ஏதாவது கேள்விகள் கேட்கலாம் அது எந்த நோயாக இருந்தாலும் உணவு மருத்துவத்திலேயே முறையான உணவு உணவை நாம் கடைபிடிச்சு கடைபிடித்து வந்தாவே நோய்கள் இல்லாம அதாவது குணப்படுத்திக் கொள்ளலாம் பஞ்சபோதங்களானது இந்த மனித உடல் பஞ்சபோதங்கள்ல நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் நிலத்துக்கு அடிப்படையாக பஞ்சபோதங்களால் ஆனது தான் மனித உடலும் நிலத்துக்கு அடிப்படையாக பரு உடலாக இருக்கு நீருக்கு அடிப்படையாக இரத்த ஓட்டமாக இருக்கு வெப்பத்துக்கு அடிப்படையாக தொண்ணூத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு ஃபேர் ஹீட்டா இருக்கு காற்றுக்கு அடிப்படையாக சுவாசமாக இருக்கு அந்த விண்ணுக்கு அடிப்படையாக உயிராற்றலாக இருக்கு ஆக இந்த பஞ்சபூதங்களான இந்த உடல் மனித உடல் இந்த பஞ்சபூதங்களில் எந்த ஒன்று குறைபாடோ நிறைவோ அதிகமாகவோ ஏற்பட்டது அப்படின்னா அதுதான் நோய் ஆக இந்த பஞ்சபூதங்களை கொண்டுதான் நாம் சரி செய்து கொள்ள கொள்ள வேண்டுமே தவிர மற்றபடி வேறு அங்கனத பொருள்கள் அதாவது முரண்பாடான எந்த ஒரு பொருள்கள் மூலமாகவும் ரசாயன மருந்துகள் மூலமாக இந்த உடலுக்கு நாம் செலுத்தி அது தற்காலிகமான ஒரு தீர்வாதா இருக்குமே தவிர நிரந்தர தீர்வாகாது ஆக இந்த பஞ்சபூதங்களை வைத்து நாம் இந்த உடலை வரக்கூடிய குறைபாடுகளை நாம் சரி செய்து கொண்டால் நிரந்தரமான தீர்வு நோயற்ற வாழ்வு வாழ முடியும் என்று கூறி இந்த செய்தி உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் இனி அன்பர்கள் தன்னுடைய கேள்விகளை கேட்கலாம் அதற்குண்டான பதிலை பதிலை அளிக்க ஆனால் கடைபிடிக்க வேண்டும் வாழ்க்கையில் அளிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா மிக்க நன்றிகளைய ரொம்ப நோய் என்றால் என்ன அந்த மனிதவர்கள் எத்தனை வகையான நோய்கள் ஏற்படுகிறது அது நோய்களுக்கு அடிப்படையான காரணங்கள் என்னென்னன்றது ரொம்ப அழகான முறையில ஐயா அவர்கள் நமக்கு விளக்கம் கொடுத்தது மேலும் அஜீர்ண மலச்சிக்கல் ஏன் ஏற்படுது வலி ஏன் ஏற்படுகிறது அது கூட நார்த்தத்து நீர்த்தத்து உயிர் சத்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ன்றதையும் ஐயா அவர்கள் ரொம்ப அருமையாக விளக்கம் அளித்தார்கள் அன்பர்கள் ஏதேனும் கேள்விகள் இருப்பின் கைகளை உயர்த்தி கேள்விகள் கேட்கலாம் வாழ்க்க வளமுடன் கா கிருபாநிதி அம்மா உங்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாழ்க்க வளமுடன் அம்மா கா கிருபாநிதி அம்மா அம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்கம்மா 
பிரியா எனக்கு எழுபது வயசு ஆகுது நான் நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கேன் அதுல எந்த குறையும் இல்லை ஆனா திடீர்னு மூக்கு ஊத்தி அப்படியே நைட் மிட் நைட்ல ஊத்திட்டு அப்புறம் அந்த வெயிலா என்னன்னு தெரியல அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது தன்னால சரியாயிரும் இல்லைன்னா ஏதாவது விக்ஸ் ஆவி பிடிக்கிறது இந்த மாதிரி செய்வையா அது அதுக்கு முன்னாடி எப்படி தடுத்துக்கிறது ஐயா அதாவது இரவு தூங்கும் போது என்ன ஆகுது மூக்குல பாய் அதாவது மிட் நைட்ல முழிக்கையில மூக்குல தண்ணி வெடிஞ்சு அப்படியே இன்னைக்குதான் அந்த அப்படி சிரமமா இருக்கு அதோட நான் ஆவி பிடிச்சேன் விக்ஸ் எல்லாம் தேய்ச்சேன் இப்ப பரவாயில்ல ஆனா இதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல என்ன இப்படி அடி அடிக்கடி உங்க உடம்புல சளி தன்மை கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு அந்த சளி தன்மை உள்ள உணவுகளை நம்ம சாப்பிடும் அதிகமா எடுத்துக்கிறோம் அப்புறம் இந்த வெயில் இந்த காலங்கள் மாறும் போது இந்த வெயில் காலத்துல அதிகமா உடம்புல சூடாகும் போது என்னாங்கன்னா அந்த செல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஆக்டிவ் ஆகி அப்புறம் அந்த கழிவுகளை வெளியேற்றும் இப்ப மூக்குல உழுகுது அப்படின்னா இந்த எக்ஸசா இருக்கும் நீங்க தினமும் இந்த வேப்பந்தலை போட்டு கொஞ்சம் ஆவி நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நல்லா ஆவி பிடிச்சிக்காங்க அந்த ஆவி பிடிக்கும் போது மூக்கு வழியா நல்ல இந்த ஆவிய லேச உள்ள எடுத்து வாய் வழியா விடுங்க ஒரு நாலேஜ் தடவை அதே மாதிரி வாய் வழியா உள்ள எடுத்து மூக்கு வழியா விடுங்க இது நெஞ்சு பகுதி இதெல்லாமே கொஞ்சம் இப்படிங்க சளியை கரைக்கக்கூடிய உணவுகள் எதுன்னா வைட்டமின் சி உள்ள உணவுகள் அது வந்து பப்பாளி ஆரஞ்சு சாத்துக்கொடி மாதுளை லெமன் கொய்யா இதெல்லாம் வந்து சளியை கரைக்கக்கூடிய உணவுகள் இம்யூனிட்டி பவரை அதிகப்படுத்தக்கூடியது அப்ப அந்த இந்த உணவுகளை கொஞ்சம் அதிகமா சேர்த்துக்காங்க ஆரஞ்சு சாத்துக்கொடி இந்த லெமன் ஜூஸ் இதெல்லாம் குடிக்க அஸ்கால சேர்த்த வேண்டாங்க தேன் கலந்து குடிக்கலாம் அந்த மாதிரி உணவு முறையை கொஞ்சம் மாத்திக்கிட்டீங்கன்னாவே போதும் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இல்லை இரவு தூங்கும் போது வேப்பந்தலை போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு ரெகுலரா ஆவி ஆவி பிடிச்சிட்டு வாங்க நெஞ்சுக்கெல்லாம் சேர்த்து பிடிங்க அப்படி பிடிக்கும் போது பாருங்க ரெண்டு மூணு நாள்ல சரியாயிரும் ஐயா வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் அம்மா மிக்க நன்றிகளம்மா அடுத்ததாக்க அருமதிய சாமுண்டி அம்மா உங்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடங்கம்மா நான் கேரளால இருந்து சாமிடி பேசுறேன் ஐயா வாழ்க வளமுடங்கயா சொல்லுமா உர மக சிறப்புங்கயா நம்ம பேச்சு செஞ்சா மட்டும் போதாவது உணவு முறை எப்படி எடுத்துக்கணும்ன்ற அந்த வழிமுறை எல்லாம் சொன்னீங்க எடுத்துக்கலாம் பறந்து சாப்பிடுறத விட அதை எப்படி தானா தீர்த்து கொள்ளணும்ன்றது மிக அருமையா இருந்ததுங்கயா எனக்கு ஒரு கேள்வியா இந்த கேரளா வந்து இந்த குதிக்கால் வழி வலிச்சுட்டு இருக்குதுங்கயா கொஞ்ச நாளா என்ன காரணம்னா டாக்டர் ஒரு டைம் செக்அப் பண்ணப்ப ஸ்கேன் எடுத்தப்ப பித்தப்பை வந்து ஆஹ் பித்தப்பையில வந்து பிரச்சனை இருக்குது அது எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க மூணு மாசம் பாத்துட்டு அது செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஆனா அதுக்கப்புறம் எனக்கா என்னன்னு தெரியல இந்த குதிக்கால் வலி மட்டும் ரைட் சைட்ல அடிக்கடி வலி வருதுங்கயா நம்ம பயிற்சி அதையும் செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அது என்ன காரணங்கயா இது உங்ககிட்ட தெரிஞ்சுக்கலான்ட்டு தாங்க ஏன் உணவு முறை அதுக்கு என்னங்கயா அப்படின்னு சொல்லுங்க ஆமா நீங்க இப்ப உணவு எல்லாம் எப்படி சாப்பிட்டு காலையில என்ன சாப்பிடுவீங்க காலையில வந்து நான் அதுதாங்க ஒரு மிஸ்டேக் பண்றேன் காலையில நான் சரியா சாப்பிடறது இல்லைங்க பதினோரு மணிக்கு மேல தாங்க கஞ்சி கஞ்சி குடி இது தென கஞ்சிங்கயா நம்ம தயிர் கஞ்சி ரெண்டு டம்ளர் அது இல்லைன்னா வந்து ஆரிய அடை ஆரிய சம்பந்தப்பட்ட உணவுகள் இப்படி தாங்க ஏன் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் டிஃபன் அதிகம் நான் எடுக்கிறதே இல்லைங்க காலையில என்ன சாப்பிடுவீங்க இரவு வந்து எட்டரை மணிக்குள்ள வந்து எதா இருந்தாலும் ரெண்டு தோசை இல்லைன்னா ரெண்டு சப்பாத்தி இது மாதிரி தாங்க சாப்பிட்டுக்கிறேன் சாப்பாடு இருந்தா கொஞ்சம் ரெண்டு ரெண்டு தான் எதா இருந்தாலும் அப்படிதாங்க அளவு முறை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறேன் பழங்க எல்லாம் சாப்பிடுறேன் ஆனா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி உணவு முறையில நான் சரி இல்லைங்க ஆஹ் நேரம் சாப்பிடுறதெல்லாம் இது மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்ப அதோட பிரதிபலன் தான் போல தெரியுதுன்னு தோணுதுங்க நைட்டு வந்து சரி தூக்கம் தூங்குறது இல்லைங்க கொஞ்சம் இங்க வந்ததுல இருந்து சரியா தூங்குறது இல்ல பரவாயில்லாம் உணவு முறைய வந்து கொஞ்சம் மாத்திக்க ஏன்னா நாற்பது நாப்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயசுக்கு மேலேயே கூட இந்த ஜீரண உறுப்புகள் எல்லாம் கொஞ்சம் வலுவு இறக்கும் ஆச்சுங்களா அதனால வந்து சரியா செரிமானம் ஆகாது அப்புறம் இந்த பித்தப்பையில வேற ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு சொன்னீங்கல்லாங்க ஆஹ் சரி சரி அதெல்லாம் சுலபமா சரி பண்ணிக்கலாம் நீங்க உணவு முறையை கொஞ்சம் மாத்திக்காங்க 
இப்ப காலையில வந்துங்க காலையில அதாவது பழ பழங்களை மட்டும் கொஞ்சம் சாப்பிடுங்க அல்லது பல ஜூஸ்களா கூட குடிச்சுக்கலாம் காலையில ஒரு ஒன்பது மணிக்குள்ள இது பப்பாளி பப்பாளி பழம் எல்லாம் நிறைய சேர்த்துக்கணும் பெண்கள் பப்பாளி அப்புறம் பேச்சம்பழம் ஆரஞ்சு சாத்துக்கொடி மாதுல கொய்யா இது எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் வாழைப்பழம் வாழைப்பழம் கொஞ்சம் சொல்ற வரைக்கும் கேளுங்கம்மா சொல்லி முடிக்கிற வரைக்கும் கேளுங்க அப்சர்வ் பண்ணுங்க சரிங்க ஆச்சுங்களா பழங்களை மட்டும் அந்த முழுசா தேங்காயோட நீங்க சாப்பிடலாம் அப்படி இல்ல மென்னு சாப்பிடறதுக்கு சிரமமா இருந்தா இந்த பழங்களை எல்லாம் ஒரு மிக்சியில போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி அடிச்சு அப்படியே குடுமார நல்ல சப்பி குடிச்சுக்காங்க சரிங்கயா அதுக்கப்புறம் மத்தியான உணவு கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு கீரை இந்த பூசணிக்காய் வெண் பூசணிக்காய் எல்லாம் கிடைக்குமல்லாங்க வெண் பூசணிக்காய் கொஞ்சம் அதிகமா வாழைத்தண்டு வாரத்துல ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு சேர்த்துக்காங்க கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு கீரை கூட்டு கொஞ்சம் வாழைத்தண்டு பொறியல் பூசணிக்காய் கூட்டு நிறைய அந்த பூசணிக்காயோட ஒரு நாளைக்கு கேரட் பீன்ஸ் மொட்டகோஸ் முள்ளைங்க பீட்ரூட் சேர்த்துக்கலாம் அல்லது இன்னொரு நாளைக்கு வந்து கொடிக்காயல் அவரை புடல் பீர்க்க சுரக்காய் இதெல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் நல்ல நீர் சத்து உள்ளது அளவா மென்னு சாப்பிடுங்க சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வெண்ணெய் எடுத்து மோர் குடிங்க பாலும் தயிர் சேர்த்த வேண்டாங்க இந்த மாதிரி சாப்பிடுங்க அப்புறம் சாயந்தர நேரத்துல ஏதாவது சுக்கு மல்லி காப்பி இஞ்சி காப்பி அந்த மாதிரி கரும்பு சக்கரை வெள்ளம் கருப்பட்டி போட்டு குடிக்கலாம் அல்லது சாயந்தரம் கூட ஏதாவது ஒரு ஜூஸ் குடிக்கலாம் அப்புறம் இரவு இரவு வேணா முடிஞ்ச ஒரு பத்து நாளைக்கு காலையில மாதிரியே பழங்கள் சாப்பிடுங்க சரிங்க இது மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு அந்த வீக்கம் கல்லீரல் பக்கம் வீக்கம் இது பித்தப்பை வீக்கம் இருக்குன்னு சொல்றீங்கல்ல ஆமாங்கயா இந்த வீக்கத்துக்கு வீக்கத்துக்கு என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்துல சுடுதண்ணி ஊத்திக்காங்க காலையில ஒரு பத்திர மணிக்கு இதுக்கு மேல ஒரு கம்பளி போர்வை போத்துக்காங்க இது வந்து ரெண்டு நிமிஷம் இந்த சுடுநீர் ஒத்தடம் கம்பளி போர்வையோட இரண்டு நிமிடம் சரிங்க ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த கம்பளி போர்வை எடுத்து அந்த பக்கம் போட்டு அந்த துண்டு எடுத்து சுடுதண்ணியில போட்டு இன்னொரு இந்த குழுந்தண்ணியில் இருக்கிற பாத்திரத்துல இருக்கிற கழிவு இந்த இது தவளை எடுத்து நல்லா புளிஞ்சு அத மொத்தமா நெஞ்சு பக்கம் போட்டுக்காங்க இது வந்து ஒரு நிமிஷம் சுடுநீர் கம்பளி போர்வையோட இரண்டு நிமிஷம் குழுநீர் தவள் வந்து ஒரு நிமிஷம் புளிஞ்சு ஆல்டர்னேட்னு பேர் இதுக்கு ஏதாவது கட்டிகள் இருந்தாலும் கூட கரைஞ்சிடும் மார்பக கட்டிகளுக்கு எல்லாம் நிறைய பெண்களுக்கு இந்த ஒத்தடம் கொடுத்த உணவு முறை மாற்றத்துல சரியா இருக்கு அந்த ரெக்கார்டு எல்லாம் சரியாயிரும் புரிஞ்சதுங்களா இந்த ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது ஆரம்பிக்கும் போது சுடு தண்ணி முடிக்கும் போது பச்சை தண்ணி அரை மணி நேரம் சுத்தமா சரியாயிரும் பாருங்க ஒரு வாரத்துல உங்களுக்கு நல்ல வித்தியாசம் தெரியும் நல்ல தூக்கம் வரும் ஐயா வயிற்று மேல போட்டுக்கணுங்களா நெஞ்சு மேல போட்டுக்கணுங்களா ஐயா எங்க வீக்கம் இந்த பித்தப்பை எங்க இருக்கு நெஞ்சு பக்கத்துல கீழே ரைட் சைட்ல ரைட் சைட்ல இருக்குதுங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா கேக்கலைங்கயா ரைட் சைடுங்க நெஞ்சு ஃபுல்லாவே கவர் பண்ணி போட்டுக்கோங்கம்மா சரிங்க ஐயா சரிங்க ஐயா நெஞ்சு நெஞ்சு பக்கம் தான் இருக்கு நெஞ்சுக்கு கீழே இருக்கும் ஒரு பிதப்பை இரவு வந்து ஒன்பது மணியில இருந்து விடிய காலை மூணு மணி வரைக்கும் கல்லீரலும் பித்தப்பையும் வேலை செய்யும் நீங்க தூக்கம் கட்டாலும் இந்த பித்தப்பை கல்லீரல் பாதிப்பு வரும் அதனால இரவு ஒன்பது மணி ஐயா கேக்கலைங்க அதாவது ஒன்பது மணி பித்தப்பை பாதிக்கும் வெறுங்கால கொஞ்ச தூரம் நடந்துட்டு வாங்க அது நாலு அடிவல் சரியாயிரும் அப்படி இல்லன்னா இந்த செங்கல் இருக்கலாமா ஆமாங்கயா அந்த செங்கல்ல வந்து நல்லா சூடு பண்றது அதுக்கு மேல இந்த எருக்கல இது தலை இலை இருக்குல்ல பழுத்த இலைய வச்சு சுடு கால் வைக்கிறது ஆமா ஆமா அப்படியே வச்சு வச்சு எடுங்க சரிங்க சரி அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு இன்னொரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு அது நாலு அந்த கழிவுகள் தான் அதாவது ஹார்ட்ல இருந்து பம்ப் ஆகி 
காலுக்கு காலு கீழே வர ரத்தம் அதுக்கப்புறம் மேல வரும்போது அந்த ரத்தத்தில் இருக்கிற கழிவுகள் எல்லாம் தேக்க முடிஞ்சிடுறாங்க சரிங்க அதனாலதான் அந்த குதிக்கால் வழி வர்றது அது நீங்க வெறுங்கால கொஞ்ச நாள் அப்படியே நடந்து பழக்கப்படுத்திட்டீங்கன்னா வெறுங்கால காலையில நேரத்துல சரிங்கயா அந்த சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் நடந்தீங்கன்னா பாருங்க நாலு அடிவில் அதுவும் சரியாது இந்த உணவு மாற்றத்தோட நீங்க அதை பண்ணுங்க சரியாது ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப நன்றிங்க வாழ்க்க வளமுடன் வாழ்க்க வளமுடன் வாழ்க்க அம்மா வாழ்க்கை வளமுடன் வாழ்க்கை வளமுடமா இந்த ஆலோசனைகள்லாம் நீங்க கேட்டுட்டு மட்டும் போயிடக்கூடாது அதை நீங்க அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணதா முழுவது மாக்க நல்ல உடம்பு வந்து நல்லா சரியா ஓகேங்களா வாழ்க்கை வளமுடன் மிக்க நன்றிகளையா ரொம்ப அருமையா இருந்தது உங்களுக்கு வாழ்க்கை வளமுடன் அடுத்ததாக ஜோதிமணி அம்மா உங்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாழ்க்கை வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் திருவண்ணாமலை இருந்து ஜோதிமணி பேசுறீங்க வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கிறீங்க எனக்கு வந்து சுகர் வந்து என்ன காலையில சாப்பிட்டதுக்கு முன்னாடி நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இருக்குதுங்க ஐயா சாப்பிட்டு அப்புறம் அதை எடுத்து பார்த்தா இருநூத்தி பெண்ணு கொஞ்சம் அதிகமாயிடுச்சு இருநூத்தி ஐம்பது வந்துருச்சுங்க ஓ சரிங்க பாஸ்டிக்ல வந்து நூத்தி ஐம்பது இருக்கு சாப்பிட்டு ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் இருநூத்தி ஐம்பது இருக்கு ஆமாங்க ஐயா இப்ப வாக்கிங் போற நம்ம பயிற்சி எல்லாம் எல்லாமே செய்யறேங்க ஐயா ஐயா வயசு என்னாச்சுங்க வயசு அறுபத்தஞ்சு ஆகுதுங்க ஐயா நீங்க கொஞ்சம் கூட பயப்பட வேண்டாங்க சரிங்க ஐயா இது வந்து நார்மல் மருந்து ஏதாவது சாப்பிடுறீங்களா ஆமாங்க ஐயா அந்த டேப்லெட் எடுத்துக்கிறேங்க ஐயா டேப்லெட் எடுத்து நூத்தி ஐம்பது காமிக்குதா ஆமாங்க ஐயா ஆமாங்க ஏன்னா அது ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாங்க சரிங்க நீங்க உணவு முறை எப்படி சாப்பிடுங்க காலையில என்ன சாப்பிடுவீங்க காலையில என்ன பண்ணுவோம் சப்பாத்தி வந்து ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை சாப்பிடுவீங்க காலையில ரெண்டு தோசை சாப்பிடுவோம் இல்லைன்னா மூணு இட்லி சாப்பிடுவோம் தோசை அது அரிசி உளுந்து ஆட்டின தோசையா ஆமாங்க அந்த சிவப்பு அரிசி நம்ம அந்த கேரளா அரிசி மாதிரி இருக்கு இல்லையா சிவப்பு அரிசி அதை போட்டு ஆட்டியே சாப்பிடுங்க ஐயா சரி சரிங்க மதியத்துல சாப்பிடுங்க மதியம் வந்து இதுதான் ஒரு கீரை ஒரு காய்கறி சாம்பார் சாதம் ரசம் போட்டுக்கிறேன் ஆனா தயிர் காலையில காபி டீ எல்லாம் அதுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இல்லை மதியத்தை கூட தயிர் போட்டு கொடுக்கறது இல்லை ஏன்னு கேட்டா மூக்குல தண்ணி மாதிரி வருது அது இதெல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணா அப்புறம் சரியாவுது அப்புறம் மறுபடியும் எப்பயாவது மறுபடியும் நம்ம பிரணாயாம எல்லாம் நல்லது இதுக்காகவே நல்லாவே கஷ்டப்பட்டு நல்லாவே அருமையா செய்வேன் அப்புறம் எப்பயாவது ஒரு பத்து நாள் நல்லா இருக்குது அப்புறம் மறுபடியும் மூக்குல தண்ணி வரும் அதை வந்து எப்பயாவது தான் பசி எடுத்ததுனாதான் டீ மட்டும் சாப்பிடுவேன் டீ மட்டும் காஃபி கூட சாப்பிட்டது இல்லைங்க சரி அதுக்கப்புறம் டீக்கு எதை அஸ்க சக்கரை சேர்த்துக்குவீங்களா அது இல்லை நாட்டு சக்கரை தான் சேர்க்கறேன் நாட்டு சக்கரை ஓகே அப்புறம் இரவு உணவு இரவோட வந்து ஒரு அதே மாதிரி ரெண்டு இட்லி இல்லைன்னா தோசை ரெண்டு தோசை ஏதாவது ஒண்ணு ஒரு ஐட்டம் நீங்க இந்த சுகர் வந்து அது கண்ட்ரோலே ஆகாது இந்த இட்லி தோசை அவாய்ட் பண்ணணும் நைட்ல அதாவது இந்த சுகருக்கு உண்டான ஒரு டயட்டு சாஞ்சி சொன்ன உணவு திட்டத்தை கடைபிடிச்சாவே போதுங்க சுகர் எது மறுவே வராது லைஃப் லாங் அதாவது நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா காலையில அருகம்புல் கிடைக்குமா எங்க இருக்கீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க திருவண்ணாமலைங்களா <laughs> அத நல்ல துருவி ஒரு ஆளுக்கு ஒரு நெல்லிக்கனி நல்ல துருவி மிக்சில போட்டு ஒரு தமிழ தண்ணி ஊத்தி நல்ல ஒரு அடி அடிச்சு அதை பில்டர் பண்ணி தேன் கலந்து தேன் கலக்கலாமையா ஆஹ் தேன் கலந்துக்கலாம் சுத்தமான தேனா இருந்தா கலக்கலாம் தேன் வந்து துவர்ப்பினுடைய இதுதான் நமக்கு இனிப்பா தெரியும் ஆனா துவர்ப்பு தான் ரத்தத்தை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தக்கூடியது தேன் ஒண்ணு அல்லது வில்வம் கிடைக்குங்களா வில்வ இல மகராசனமும் <laughs> 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 ஓஹோ சரிங்க செய்துட்டு அப்புறம் காலை உணவு வந்து 
ஒன்னு கனிகள் கனிகள்ல வந்து பப்பாளி ஆரஞ்சு சாத்துக்கொடி மாதுளை கொய்யா சரிங்க இத மட்டும் நீங்க நல்ல மென்னு சாப்பிடணும் நல்ல மென்னு சாப்பிட்டாவே இருபது பர்சன்ட் சுகர் கண்ட்ரோல் ஆயிரும் தேங்காயோட ஒண்ணு அல்லது பச்சை காய்கறிகள் வெஜிடபிள் சாலடு பூசணிக்காய் கேரட் பீன்ஸ் மொட்டைகோசம் முள்ளங்கி வெள்ளிருக்கா சரிங்க இதெல்லாம் துருவி போட்டு இது கூட கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் போட்டு அப்புறம் முளைக்கிட்டு பாசி பயிர் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்ல மென்னு சாப்பிடுங்க அதாவது நீங்க இத சாப்பிட ஆரம்பிச்சா இன்னைக்கே நீங்க சுகர் மாத்திரை நிறுத்தலாம் மத்தியானம் உணவு கை குத்தல் சிறு சிறுதானியங்கள் ஏதாவது ஒரு கை குத்தல் அரிசி கோதும் சாதம் சிறுதானியங்கள் ஏதாவது ஒண்ணு சாதம் குறைவா இருக்கணும் காய்கறிகள் அதிகமா இருக்கணும் சரிங்க காய்கறிகளை வந்து மென்னு சாப்பிடுற கண்டிஷன்ல வேக வைக்கணும் சரிங்க அது கொடி காய்கள் எல்லாம் ஒரு ரெண்டு மூணு வகை காய்கறிகள் சேர்த்துக்கணும் கண்டிப்பா ஒரு கீரை கூட்டு கொஞ்சம் வாழைத்தண்டு பொறியல் பூசணிக்காய் கூட்டு அதோட கேரட் பீன்ஸ் மொட்டைகோஸ் முள்ளைங்க ஒரு நாளைக்கு அல்லது கொடி காய்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு வகை காய்கறிகள் சரிங்க சாதம் குறைவா நல்ல மென்னு சாப்பிடுங்க கடைசியில வெண்ணெய் எடுத்த மோர் குடிங்க வெண்ணெய் எடுத்த மோர் மோர் அதுக்கப்புறம் இரவு ரெண்டே ரெண்டு சப்பாத்தி எண்ணெய் இல்லாம காய்கறி கூட்டு அதிகமா சரிங்க அல்லது செவ்வா ரவையில காய்கறிகள் நிறைய போட்டு வெஜிடபிள் உப்புமா இறக்குனதுக்கு அப்புறம் தேங்காய் துருவல் இதுதாங்க சுகருக்கு உண்டான டயட்டு நீங்க இந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு வாங்க மருந்து சாப்பிடுறத தாராளமா ஒரு பத்து நாளைக்கு அப்புறம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு நிறுத்தலாம் ஓ சரிங்க அப்புறம் ஏன் இப்ப நம்ம வந்து நாங்க திருவண்ணாமலை இருந்து இப்ப இந்த மாதிரி இது மாதிரி நம்ம இதுல ஏதாவது ஒரு இது மாதிரி ஏதாவது டயட்டுக்குன்னு ஏதாவது ஆசை இது மாதிரி இருக்குதாங்க என் மிஸ் மாதிரி அங்க வந்து பாக்குற மாதிரி உங்களை உங்களை நேரடியா வந்து பார்த்து எங்க வீட்டுல கூட அவங்க சில ஒவ்வொரு சில தொந்தரவுகள்லாம் இருக்குது அதை வந்து அவங்க அங்க வந்து வர முடியுமா ஐயா கோயம்புத்தூருக்கு உங்க அம்மா திருவண்ணாமலைக்கா இல்ல திருவண்ணா திருவண்ணாமலை இருந்து நாங்க அங்க அங்க வரோம் ஐயா நீங்க சொன்னீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் வந்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் வந்தீங்கன்னா நேரடியா கோயம்புத்தூர்ல இருந்து இருபது கிலோமீட்டர் தான் எங்க ஊரு அவங்களுக்கு <laughs> 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 நேரடியாக <laughs> 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 வெளிநாடு <laughs> 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 செய்ய வெளிநாடு பயணம் வெற்றிகரமா முடிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் சொற்பொழிவு ஒரு ரெண்டு சொற்பொழிவுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது மகரி சார்லால நான் எங்க நீங்க வரல ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு போடலன்னு இருந்தேங்க ஐயா எனக்கு ஒரே கேளுங்க ஐயா சொல்லு ஒரு ஏழு மாசமா தலைவலி ஒரு சைடு தலைவலிங்க நைட் எல்லாம் வலி ஜாஸ்தி பகல்ல கொஞ்சம் வலி குறைவே இருக்குங்க ஐயா ஆமா வெயில் அதிகமாக அதிகமாக வலிக்கும் மைக்ரேன் அந்த ஒரு தீர்வு சொல்லுங்க ஐயா ஒண்ணு இல்லைங்க ஒரு ரெண்டு வேலை பல உணவுகள் சாப்பிடுங்க சரிங்க பல உணவுகள்ல வந்து பப்பாளி வேண்டாங்க இல்ல இது வாழைப்பழம் வேண்டாம் சரிங்க பப்பாளி ஆரஞ்சு சாத்துக்கொடி மாதல கொய்ய இனிப்புள்ள பழங்கள் தேங்காயோட ரெண்டு வேலை சாப்பிட்டுட்டு மத்தியானம் இந்த காய்கறி கேரில அதிகமா சாதம் சரிங்க சாப்பிட்டுட்டுங்க இரவு வந்து 
நல்ல வேப்பந்தல போட்டு ஆய்வு பிடிச்சுக்காங்க வாரத்துல ஒரு மூணு நாளைக்கு இந்த புத்தமன் கிடைக்குங்களா இருக்கணும் <laughs> 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 வெளியும் <laughs> 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 இது வந்து முடிஞ்சா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் சரி சரிங்க இது செய்து பாருங்க ஒரு வாரத்துல உங்களுக்கு அந்த மைக்ரன் தலைவலி சுத்தமா சரியாயிரும் இது நான் வந்து கேரண்டியாவே சொல்லுவேன் சரிங்க ஐயா வாழ்த்துக்கலைங்க ஐயா வாழ்க்க வளமுடன் வாழ்க்க வளமுடன் ஐயா உடைய சிக்னல் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கனால நீங்க மதுரைங்க <laughs> 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 கொழுப்பு கட்டி ஒண்ணு நெத்தில அதாவது <laughs> 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 ஒரு மூணு வகையான கொழுப்பு நார்மல் கொலஸ்ட்ராலுங்கிறது ஒரு நூத்தி இருபதுல இருந்து இருநூறுக்குள்ள இருக்கணும் ஹெச்டிஎல் கொலஸ்ட்ராலுங்கிறது ஒரு முப்பத்தி அஞ்சுல இருந்து அறுபத்தி அஞ்சுக்குள்ள இருக்கணும் எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ராலுங்கிறது ஒரு அறுபத்தி அஞ்சுல இருந்து நூத்தி இருபதுக்குள்ள இருக்கணும் இந்த எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமா உடல்ல அதிகமாகும் போது அப்புறம் இங்க அங்க கரையாத கொழுப்பு கட்டிகள் வந்து கட்டிகளா மாறுது அது வலி இருக்குங்களா காலையில <laughs> 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 மோசமானிரச்சனைகள் வரும் ஒரு ரெண்டு வேலை பல உணவுகள் சாப்பிடுங்க ஒரு பத்து நாளைக்கு 
இந்த பால் தயிர் அவாய்ட் பண்ணிட்டு மோர் சேர்த்துக்கலாம் மத்தியானம் காய்கறிக்கு இல்ல அதிகமா சாதம் குறைவா நம்ம பயிற்சிகள் பண்ணிட்டு அப்புறம் இந்த இது மசாஜ் ஹெட் மசாஜ் எத்த மசாஜ் இருக்கல்லங்க உடல் வருடுதல் நினைச்சு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஆரம்பிக்கும் போது சுடு தண்ணி முடிக்கும் போது பச்சை தண்ணி பத்து நாள் அது கரைஞ்சிரும் வாழ்க்கை வளமுடன் மிக்க நன்றிகளையா ஐயா சொல்ற ஆலோசனைகள்லாம் நம்ம கரெக்டா அப்ளை பண்ணாத நம்மளோட நோய்களை சரியான முறையில் தீர்த்துக் கொள்ள முடியும் அன்பர்களுக்கு ரொம்ப நன்றிகள் ஐயா வாழ்க்கை வளம் முன்னையா அடுத்த அன்பராக உடம்புல வந்து உயிர் சக்தி அதிகமா அதிகப்படுத்தணும்னா இந்த ஹனி நீங்க எல்லாமே சொல்றீங்க சீதாப்பணம் மங்குஸ்தான் ஆனா அது எல்லாமே இந்த ஊர்ல கொஞ்சம் விலை அதிகமா இருக்குங்க ஐயா அப்ப அந்த மாதிரி இது வெளிநாட்டுலீங்க ஐயா மேல இது ஆஸ்திரேலியால இருக்குங்க ஐயா ஆஸ்திரேலியால உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்குமே கிடைக்குதுங்கய்யா பட் மத்ததெல்லாம் இந்த நம்ம இந்தியன் ஃபுட் சீதாப்பழம் அதெல்லாம் ரொம்ப விலை அதிகமா இருக்குங்கய்யா இளநி கூட தாய்லாண்ட்ல இருந்தா வருதுங்க ஐயா அதான் கேட்குங்க ஆமா ஆமாங்க இளநி இது இங்க கத்தார்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில இருந்து வரக்கூடிய இளநி விலை அதிகமா இருக்கும் அது போக மத்த நாடுகள்ல இருந்து மத்த நாடுகள்ல இருந்து வர்றதெல்லாம் கொஞ்சம் விலை குறைவா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பழங்கள் வந்து அந்த உயிர் சக்தி ஏன்னா நம்மளுடைய உயிருக்கு வந்து சக்தி அதிகமா கிடைக்கணும்னா உயிர் சத்துள்ள உணவுகளை நம்ம சாப்பிடணும் இந்த உயிர் சத்துள்ள உணவுகள் எடுத்துக்கிட்ட எல்லா வகையான சுவைய உள்ள கனிகள் அதுக்கு எங்க சீப்பா எந்த கனிகள் சீப்பா கிடைக்குதோ அதை வாங்கி சேர்த்துக்காங்க தேங்காயோட பெரும்பாலும் <laughs> உணவுகள்ண்டான <laughs> சத்துள்ள உணவுகள் ஜீவ சத்துள்ள உணவுகள் கனிகள் பச்சை காய்கறிகள் கீரைகள் புரிஞ்சதுங்களா சரிங்க ஐயா புரிஞ்சுதுங்க ஐயா இந்த உணவு முறையை கடைபிடிச்சு நம்ம பயிற்சிகள் பண்ணுங்க நல்ல உயிர் சக்தி நல்ல டெவலப் ஆகும் ஹெல்த் நல்ல இருக்கு இம்யூனிட்டி பவர் அதிகமாகும் உடம்புல நோய் எதிர்பார்ப்பு அதிகமாகும் கண்டிப்பாங்க ஐயா ஓகே
ரொம்ப அருமை நன்றி சதாசிவம் நன்றி வாழ்க்கை வளப்படும் வாழ்க்கை வாழ்க வளம்புடன் ஐயா மிக்க நன்றிகளையா அடுத்ததாக மைதிலி நரசிங் ஐயா உங்களை அன்போடு அழைக்கின்றோமா வாழ்க்க வளமுடன் மைதிலி அம்மா நீங்க அன்பு செய்து கொள்ளலாம் வாழ்க்க வளமுடன் வணக்கம் என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து இப்போ டூ டேஸா நேத்தி மார்னிங்ல இருந்து த்ரீ டைம்ஸ் வாமிட் பண்ணாரு ரெண்டு வாட்டி லூஸ் மோஷன் ஆச்சு ஃபீவர் கண்டினியூஸா இருக்கு டோலோ கொடுத்தா கொஞ்சம் குறையுது என்ன பண்றது அப்படின்னா அதாவது அதாமா நீங்க அந்த ஆரம்பத்துல இருந்து சொற்பொழிவு கேட்டுட்டு இருந்தீங்களா உங்களுக்கு விடையே வந்து அந்த ஆரம்பத்துல சொற்பொழிவு கேட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசினேன் கேட்டு இருந்தீங்க அது என்ன விடைன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் தெளிவடைஞ்சிருக்கும் அதாவது உடல் கழிவுகள் அதிகமா தேங்கும் போது இந்த மாதிரி லூஸ் மோசன் வாந்தி வழிகள் வரும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நீங்க இந்த டோலோ போன எல்லாம் போட்டீங்கன்னா அது கண்ட்ரோல் தான் பண்ணும் கியூர் பண்ணாது அந்த வெளியேற வேண்டிய கழிவுகள் வெளியேறாமல் மறுபடியும் தங்கி இருந்ததா வேற வேற நோய்களா உருவாகும் இதுக்கு வெறும் இளநீர் அல்லது இப்போ இது லூஸ் மாசன் ஆகுறது நின்னுச்சா இல்ல ஆகுதுங்க கொஞ்சம் இட்லி கொடுத்த உடனே கூட உடனே கொஞ்சம் இந்த டீ காஃபி எல்லாம் ஆகாது அது குடிச்சு குடிச்சா மறுபடியும் போயிட்டேதான் இருக்கும் வெறும் இளநீ செவ்வாய் <laughs> 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 அடுப்பேத்தி <laughs> 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 ஒரு டம்ளர் குடிக்க சொல்லுங்க இதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்காங்க குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி லூஸ் மாசம் தொடர்ந்து போனவரும் உணவுகள் காய்கறி கேரியல அதிகமா சேர்த்துக்கணும் தானியத்தை குறைச்சுக்கணும் பழங்கள்னா ஒரு வேலை பழங்களை மட்டும் சாப்பிடணும் தேங்காயோட ஓ சரிங்க குழந்தைகளுக்கு எப்போ இந்த மாதிரி லூஸ் மாசம் இத குடுக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு சளி தொந்தரவு இருக்கிறவங்க வாழைப்பழம் சேர்த்த கூடாது 
வாழ்க்கவளமுடன் <laughs> வயசு <laughs> 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 போறீங்க <laughs> 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 வரும் அப்படி வரும்போது தொண்டை பகுதியில வாயில புண்ணு ஏற்படும் நீங்க உணவு முறை மாத்துக்குன்னு ஒரு ரெண்டு வேலை இது பல உணவுகள் சாப்பிடுங்க மத்தியானம் கண்டிப்பா இந்த மணி தக்காளி கீரை கீரையோட சாதம் கடைஞ்சு சாதம் காய்கறிகள் அதிகமா பூசணிக்காய் எல்லாம் நிறைய சேர்த்துக்காங்க மத்தியான உணவுல மோர் நிறைய குடிங்க பாலும் தயிர் அவாய்ட் பண்ணிட்டு மோர் நிறைய குடிங்க பழத்துல வாழைப்பழம் சேர்த்த வேண்டாங்க காலையில வெறும் வயத்துல இந்த மணி தக்காளி கீரை அரைச்சு சாறு எடுத்து ஒரு இனிப்புள்ள எண்ணெயோட காலையில வெறும் வயத்துல குடிங்க மோசம் ரெண்டு வேலை போச்சு ரெண்டு வேலை மூணு வேலை போச்சுன்னாவே சரியாயிரும் இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்ல இருந்தா கூட அந்த எதுவுமே காரம் தொடவே முடியல அது தாடையில கோடு போட்ட மாதிரி வருது கலர் மாதிரி இருக்கு சரி வரும் அது சரியாகணும் சுத்தமா மறுபடியும் வராம தடுத்துக்கணுமல்ல இந்த உணவு முறையை மாத்துங்க நல்லா வெளிக்கு போயிடணும் தண்ணி நிறைய குடிங்க நம்ம எத்தனை முறை சாப்பிடுறோமோ அத்தனை முறை வெளிக்கு போயிடணும் பேட் ஸ்மெல் இல்லாம ஏதாவது ஆரோக்கியமான உடலுக்கு அடையாளம் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு வேலையாவது போயிடணும் சளி தன்மை உள்ள உணவு மூணு வேலையும் நீங்க சளி உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய உணவு தானே சாப்பிடுறீங்க காலையில் இட்லி தோசை பொங்கல் மத்தியானம் சாப்பாடு குழம்பு ரசம் அப்புறம் இரவு அந்த இட்லி தோசை தானே அது சளி தான் உற்பத்தி பண்ணும் குறிப்பிட்ட சத்த உடம்பு எடுத்துக்குமா மீது எல்லாம் சளி கொழுப்பா தான் மாறும் அது சரி பண்ணிக்காங்க இப்ப வயசாயிடுச்சு வயசான காலத்துல சளி இதெல்லாம் அதிகமாச்சுன்னா ரொம்ப பாதிப்பு வரும் மூச்சு திணறல் இதெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் இந்த கண்டிஷன்ல கொரோனா அட்டாக் ஆச்சுன்னா அப்புறம் மேல போய் சேர வேண்டியது எல்லாம் உணவு முறை மாத்திக்காங்க பயிற்சிகளை பண்ணுங்க மூச்சு பயிற்சி எல்லாம் பண்ணுங்க பண்ணிட்டு உணவு முறை மாத்தணும் ஒண்ணும் அது எல்லாம் ஆசிட் கிடையாது நேச்சுரல் ஆசிடுங்கிறது எது இந்த பேட்டரி கூத்துற ஆசிடா சொல்றீங்க அது வேறம்மா இது வேற இது இயற்கை உடம்புக்கு தேவையான சத்துள்ள இது ரசம் அது எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸ் வந்து 
டைரக்டா அப்படியே குடிக்க கூடாது தண்ணியோட மிக்ஸ் பண்ணி தேன் கலந்து குடிக்கலாம் வாழ்க்க வளமுடன் மிக்க நன்றிகளம்மா அடுத்ததாக உமா மகேஸ்வரி அம்மாவை அன்பு அழைக்கின்றோம் வாழ்க்க வளமுடன் சொல்லுங்க பேசுறீங்களா நாங்க ராசிபுரம் நாமக்கல் பக்கத்துல ராசிபுரத்துல இருந்து பேசுறேங்க ஐயா ராசிபுரம் சரி சரி கால் நரம்பு வலி அதிகம் முழங்கால இருந்து ரெண்டு காலும் நரம்பு வலி அதிகமா இருக்குதுங்க ஐயா ஹலோ ராசிபுரத்துல ஒரு அம்மா இருக்குமே துறையில ஆடிட்டு நம்ம மண்டத்து பேராசிரியர் சௌந்தரராஜன் ஐயா இருக்காரு அல்ல ஒரு அம்மா இருக்கும் ராசிபுரத்துல மன்றத்துல நரம்பு வலி அதிகமா இருக்குதுங்க ரெண்டு கால்லயும் மூணு வருஷத்துக்கு முந்தைய எனக்கு ரத்த குழாயில் அடைப்பு வந்தது அப்ப அதுக்கு இங்கிலீஷ் மருந்து சாப்பிட்டேன் இப்ப வந்து முழங்கால இருந்து நரம்பு ரொம்ப வலி எடுக்குது ரெண்டு காலுமே காய்கறிகள் உணவு <laughs> நீங்க எந்த உணவு சாப்பிட்டாலும் காய்கறிகள் அதாவது எந்த தானியம் எடுத்துக்கிட்டாலும் தானியம் வந்து மூன்றில் ஒரு பங்கு தான் தானியம் இருக்கணும் இது இரண்டு பங்கு காய்கறி கீரைகளா இருக்கணும் சரிங்க புரிஞ்சதுங்களா அத அதே ஏற்கனவே உங்களுக்கு ப்ரெஷர் வேற இருந்திருக்கு இல்லையா அடப்பு இல்லைங்க ஐயா அதான் அடப்பு இருக்கிறதா சொன்னீங்க கொழுப்பு சத்து கெட்ட கொழுப்பு அதிகமா இருந்திருக்கு உடம்புல வேற ஒண்ணு இல்ல ரத்தத்துல அதிகமா இருக்கிறதுனாலதான் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்புறம் நான் வெஜ் எல்லாம் சாப்பிடுவீங்களா ஞாயிற்றுக்கிழமைகள்ல இல்லங்க ஐயா பதினேழு வருஷம் ஆகுதுங்க ஐயா விட்டு நான் மன்றத்துக்கு வந்ததுல இருந்து சரிமா ஒரு ரெண்டு வேலை பல மோச நேரத்துல வேலை போறீங்க ரெண்டு தர்க்கா இல்ல மூணு தர்க்கோட போயிடுவாங்க ஐயா சரி சரி பேட்ஸ்மேல் எல்லாம் போதா இல்லங்க ஐயா அதெல்லாம் கிடையாதுங்க ஐயா சரி சரி ஒரு ரெண்டு வேலை பல உணவுகள் எடுத்துக்காங்க பப்பாளி நிறைய சேர்த்துக்காங்க ஓகேங்க ஐயா பப்பாளி பெண்கள் நிறைய சேர்த்துக்கணும் வைட்டமின் ஏ பி சி மூணு சத்து இருக்கு பீரியட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு ஆபரேஷன் கர்ப்பப்பை எடுத்துட்டங்க ஐயா ஆபரேஷன் பண்ணி கர்ப்பப்பை எடுத்தாச்சுங்களா அப்புறம் வேற வேலையே வேண்டியது இல்ல பெண்களுக்கு பலமும் பாதுகாப்பும் ஆரோக்கியம் எதுனா கருப்பை இருக்கணும் கருப்பை வந்து சுத்தமா இருக்கணும் கொஞ்சம் நல்லா கேட்டுக்காங்க உங்களுக்கு இல்லைன்னாலு உங்க பொண்ணுங்களுக்கா அல்லது மற்றவங்களுக்கு உபயோகமாகும் ஆரோக்கியமான உடலுக்கு பௌர்ணமி சர்க்கிள்ல பீரியட்ஸ் ஆகணும் பௌர்ணமிக்கு முன்னாடி நாலஞ்சு நாள் பௌர்ணமி அன்னைக்கு பௌர்ணமி தீர்ந்து நாலஞ்சு நாள்ல நல்ல ரோஸ் கலர்ல தண்ணி மாற போறதும் தெரியக்கூடாது நிக்கிறதும் தெரியக்கூடாது இதுதான் ஆரோக்கியத்துக்கு உண்டான அடையாளம் ஆரோக்கிய குறைபாடுக்கு உண்டான அடையாளம் எது அப்படின்னா அமாவாசை சர்க்கிள்ல பீரியட்ஸ் ஆகும் அமாவாசைக்கு முன்னாடி நாலஞ்சு நாள்ல அமாவாசை அன்னைக்கு அமாவாசை தீர்ந்த நாலஞ்சு நாள்ல அதாவது ஒரு நாள் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பீரியட்ஸ் ஆன ஒரு நாள் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வலதுகால் வழி எடுக்கும் அடிவயிறு வலிக்கும் இடுப்பு வலிக்கும் முதுகு தண்டு வலிக்கும் பிரெஸ்ட் பெயின் ஆகும் தலைவலிக்கும் உடம்பு வலிக்கும் பீரியட்ஸ் ஆனா சரியா போகும் பீரியட்ஸ் எப்படி ஆகுன்னா கட்டி கட்டியா கரிஞ்சிப்பா நூல் கோர்த்த மாதிரி பேட்ஸ்மெல்லோட போகும் 
இது ஆரோக்கிய குறைபாட்டுக்கு அடையாளம் இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா வைட்டமின் குறைபாடு சத்துக்கள் குறைபாடு சரிங்க நல்ல காய்கறி கீரைகள் அதிகமா சேர்த்துக்கணும் கனிகள்னா ஒரு வேலை கனிகள் அதிகமா சேர்த்துக்கணும் சரிங்க கனிகளை மட்டும் பப்பாளி நிறைய சாப்பிடணும் சரி பப்பாளி பேரிச்சம்பழம் ஆரஞ்சு சாத்துக்கொடி மாதிர கொய்யா இதெல்லாமே தேங்காயோட ஒரு வேலை ரெண்டு வேலை சாப்பிட்டுட்டு நம்ம பயிற்சிகள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களாமா பண்ணிட்டு இருக்கிறேங்க ஐயா அப்படி பண்ணிட்டு இருந்தா உங்களுக்கு இந்த காலு பிரச்சனை எல்லாம் வராம வராதுங்களா நரம்பு வலியும் முழங்கால் வலியும் தான் செஞ்சுட்டு முழங்கால் வலிக்கு வந்து கால்சியம் குறைபாடு கால்சியம் குறைபாடு வைட்டமின் டி குறைபாடு சரிய உணவுல பூசணிக்காய் நிறைய சேர்த்துக்காங்க வெண் பூசணிக்காங்க வெண் பூசணிக்காய் சரிங்க சேர்த்துட்டு வெயில் நல்ல இப்ப ஒரு சின்ன பயிற்சி ஒண்ணு சொல்லி தரணுமா மகரிஷி அவரே செஞ்சு காட்டின பயிற்சி இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லுங்க நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த இது ஹால்ல ஒரு சேர் ஒண்ணு எடுத்து வச்சுக்காங்க சரிங்க அந்த சேர திருப்பி போட்டு புடிச்சுக்கிட்டு கீழே வந்து ஒரு செங்கல் அளவுக்கு ஒரு ஐட்டா ஒரு பறகை இருந்தாலும் சரி அல்லது செங்கல்ல இருந்தாலும் சரி சரிங்க செங்கல் மேல வலது கால வலது கால செங்கல் மேல வலது கால ஏறி நின்னுக்காங்க வலது கால் மேல சரிங்க இடது கால் வந்து சமமா இருக்கும் சரிங்க நீங்க வலது கையை வந்து இந்த சேர புடிச்சுக்கலாம் சரிங்க புடிச்சிட்டு இந்த இடது கால பெண்டுல மாட்ட முன்னும் பெண்ணு ஆட்டணும் சரிங்க ஒரு பத்து பாஞ்சு தடவை சரிங்க அதுக்கப்புறம் இடது கால் செங்கல் மேல நின்னுட்டு ஐட்டு நாலு இன்ச்சு ஐட்டுக்கு நின்னுட்டு வலது கால ஆட்டணும் முன்னாடி பின்னாடியும் ஆ சரி இந்த மாதிரி காலையில ஒரு பத்து பதினஞ்சு தடவை சாயந்தரம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு தடவை செய்துட்டு வாங்க அந்த முழங்கால் வழியும் சரியாயிரும் ஆனா உணவு முறை மாத்தணும் சரி இந்த பயிற்சி வந்து பெண்களுக்கு இந்த இடுப்பு வழி எல்லாம் வருது பாருங்க ஆமாங்க இந்த வழிக்காக மகரிஷிய நேரடியா கோயம்புத்தூர்ல ஒரு தடவை வந்தப்போ அவர் தங்கி இருந்த இடத்துக்கு நாங்க போனப்ப அவரே செஞ்சு காமிச்சாரு இது பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கு இந்த வழிகளுக்கு இந்த மாதிரி இந்த பயிற்சியை சொல்லி கொடுத்தாரு சரிங்க அது செய்துட்டு வாங்க பாரு சரியாயிரும் உணவு முறை மாத்துங்க ஓகேங்க நல்ல சத்துள்ள உணவுகள் காய்கறி கீரைகள் அதிகமா சேர்த்துக்காங்க ஃப்ரிட்ஜ் சுத்தமா யூஸ் பண்ணாதீங்க கனிகள்னா ஒரு வேலை கனிகள் சாப்பிடுங்க வாழ்க வளமுடன் ஐயா ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி தொடரலாம் ஐயா ஆ சரிமா ஓகே ஆ வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அன்பானவர்களே ஒரு சில அறிவிப்புகளை தொடர்ந்து ஐயா அவர்கள் நம்முடைய கேள்விகளுக்கு சிறப்பான பதிலை அளித்திருக்கின்றார்கள் கேள்வி கேட்க விரும்பும் அன்பர்கள் தங்களது கைகளை உயர்த்தினால் அவர்களுக்கான வாய்ப்பு அளிக்கப்படும் என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அன்பானவர்கள் இன்று மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு உலக சமுதாய சேவா சங்கம் சேலம் மண்டலம் ஆழியார் ஐடி இயக்குனரும் இணைந்து நடத்தும் மாலை நேர தவண நிகழ்ச்சியாக துரியாதீத தவம் நடைபெறும் அதனை தொடர்ந்து சிந்தனை விருந்தாக முதுநிலை பேராசிரியர் முனைவர் ஜெயபால் ஐயா அவர்கள் சேலமங்கலத்திலிருந்து சாத்தமே கடவுள் என்ற தலைப்பில் நமக்கு நல்ல பல விளக்கங்களை அளித்து நம் கேள்விகளுக்கு சிறப்பான பதிலை அளித்திருக்கின்றார்கள் மேலும் நாளை காலை பதினோரு மணிக்கு தேர்தல் என்ற தலைப்பிலே பேராசிரியர் அவருடைய நாராயணன் ஐயா அவர்கள் திருப்பூரிலிருந்து நமக்கு நல்ல பல விளக்கங்களை அளித்து நம் கேள்விகளுக்கு சிறப்பான பதிலையும் அளித்திருக்கின்றார்கள் மேலும் நாளை மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு உலக சமுதாய சேவசகம் கொழும்பு மண்டலம் மற்றும் ஆழியார் ஐடி இயக்குனரும் இணைந்து நடத்தும் மாலை நேர தவ நிகழ்ச்சியாக பஞ்சேந்திரிய தவம் மகரிஷி குழு ஒளிபரப்பப்படும் அதனை தொடர்ந்து சிந்தனை விருந்தாக பேராசிரியர் அவருடைய மீனா குமாரி கடகராஜ் அம்மா அவர்கள் கொழும்புவிலிருந்து ஞான வாழ்வு என்ற தலைப்பில் நமக்கு நல்ல பல விளக்கங்களுக்கு நம் கேள்விகளுக்கு சிறப்பான பதிலையும் அளித்திருக்கின்றார்கள் அன்பர்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு பயன்பெற வேண்டுமே அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் சாண்டூர் பே மக்கள் இன்றைய தினம் பிறந்த நாள் தேமுநாள் கொண்டாடும் அன்பர்கள் தங்களது பெயரையும் முறையும் சாட் பாக்ஸில் பதிவு செய்யும் போது அவர்களுக்கான வாழ்த்து கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சிகளுக்கு பிறகு குருவின் நினைவிலிருந்து வழங்கப்படும் என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொண்டு மேலும் சில அறிவிப்புகளை இப்போது காணொலி காட்சி மூலமாக காணலாம் வாழ்க வளமுடன் குரு தட்சணை வரவேற்கப்படுகிறது தாங்கள் செலுத்தும் குரு காணிக்கைகளை வேதாத்ரி என்று டைப் செய்து திரையில் தெரியும் இணைய பக்கத்தில் டொனேட் என்னும் பட்டனை கிளிக் செய்தால் பணம் செலுத்தும் விவரம் தெரியும் இதில் நீங்கள் விரும்பிய தொகையை டைப் செய்த பின்பு தங்களின் பெயர் தங்களின் சரியான மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் மொபைல் நம்பர் டைப் செய்த பின்பு 
பே பட்டனை கிளிக் செய்தால் தங்களின் டெபிட் கார்டு அல்லது கிரெடிட் கார்டு நெட் பேங்கிங் யூபிஐ கியூஆர் மற்றும் இன்டர்நேஷனல் பேமெண்ட்ஸ் இதன் மூலம் குரு காணிக்கைகளை செலுத்தலாம் நீங்கள் பணம் செலுத்தியதற்கான ரசீது உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு வந்துவிடும் நீங்கள் செலுத்தும் நன்கொடைக்கு வருமான வரி விலக்கு அளிக்கப்படும் மேலும் விவரங்களுக்கு வேதாத்ரி என்னும் இணையதள பக்கத்திற்கு செல்லவும் டபிள்யூசிஎஸ்இஐடி பெருமையுடன் வழங்கும் அன்புலி ஆப் கூகுள் பிளேஸ்டோர் மூலம் அன்பொழி செயலியை டவுன்லோட் செய்து கொள்ளுங்கள் புதிய கணக்கை உருவாக்க உங்கள் பெயர் மின்னஞ்சல் முகவரி கடவுச்சொல் இவைகளை பதிவு செய்யவும் உள் நுழைந்த பின் சமீபத்திய செய்திகள் அன்பொழி இதழ்கள் தவங்கள் இவைகளை காணலாம் மேலும் பேராசிரியர்கள் விபரம் அறக்கட்டளைகள் முகவரி இவைகளை காணலாம் குருதட்சணை நன்கொடை செலுத்தும் வசதி இவைகளையும் நீங்கள் காணலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு அன்பொலி டாட் இன் என்னும் இணையதளத்திற்கு செல்லவும் அன்பானவர்களே மகரிஷி எழுதிய நூல்கள் ஸ்டிக்கர்ஸ் புகைப்படங்கள் சீருடைகள் இவைகளை ஆன்லைன் மூலம் வாங்குவதற்கு ஸ்டோர் டாட் வேதாத்ரி டாட் இடியு டாட் இன் என்னும் இணையதளத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம் நீண்ட காலம் இளமையோடும் மகிழ்ச்சியாகவும் வாழ ஆன்லைன் மூலம் காயகல்பம் கற்றுக்கொள்ள காயகல்ப யோகா டாட் இடியு டாட் இன் என்னும் இணையதளத்திற்குள் சென்றால் வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் அருளிய காயகல்ப பயிற்சி விளக்கங்களை இலவசமாக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் பயிற்சிகளை கற்றுக்கொள்வதற்கு ஆன்லைன் மூலம் பணம் செலுத்தி வேதாத்ரி மகரிஷி வழங்கிய இந்த அரிய கலையை நீங்களும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் அதிகாரப்பூர்வமான வேதாத்ரியம் ஃபார் வேர்ல்டு பீஸ் ஃபேஸ்புக் ஸ்கை யோகா டிவி யூடியூப் சேனல் ஸ்கை யோகா டிவி இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்கை யோகா டிவி டெலிகிராம் இவைகள் மூலம் நீங்களும் பயனடைந்து உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் தெரிவித்து பயனடைய செய்யுங்கள் நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க்க வளமுடன் அன்பானவர்கள் நேற்றைய தினம் நிறைய அன்பர்கள் குரு காணிக்கை வழங்கி மகிழ்ந்திருக்கின்றார்கள் இன்னும் நிறைய அன்பர்கள் குரு காணிக்கை வழங்கியும் வருகின்றார்கள் அனைத்து அன்பர்களுக்கும் நன்றிகளும் வாழ்க்க வளமுடன் இந்த வாழ்த்துக்களும் குருவின் என்பது வாழ்த்தி மகிழ்கின்றோம் தாங்கள் அளிக்கும் குரு காணிக்கைக்கு இந்திய வருமான வரித்துறையும் ஏடிஜி என்பதை வருமான வரி விலக்கு உண்டு என்பதையும் அன்போடு தெரிவித்துக் கொண்டு தற்போது ஐயா அவர்கள் நம்முடைய கேள்விகளுக்கு சிறப்பான பதிலை அளிக்கின்றனர் கேள்வி கேட்க விரும்பும் அன்பர்கள் தங்களுடைய பெயரையும் முறையும் தெரிவித்து தங்களது கைபேசியை தாங்களே அனுமதி செய்து கொண்டு கேள்விகளை மட்டும் சுருக்கமாக கேட்க வேண்டி அன்போடு தெரிவித்துக் கொண்டு முதலாவது நண்பராக கேலக்சி ஜே உங்களுடைய பெயரை உரிய தெரிவிங்க வாழ்க்க வளமுடன் மைக் ஆன்ல தான் இருக்கு வாழ்க்க வளமுடன் வாழ்க்க வளமுடன் அடுத்ததாக சுந்தரமூர்த்தி ஐயா கோயம்புத்தூரில் இருந்து வாழ்க்க வளமுடன் நீங்களுக்கு <laughs> 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 அரிசி மாவு இட்லி அரிசி தோசை மாவு எல்லாம் அரைச்சி இந்த பிரிட்ஜ்ல வச்சிருக்காங்க பாருங்க ஒரு நாலு நாளைக்கு மூணு நாளைக்கு யூஸ் பண்ணலான்ட்டு அது அது பிளஸ் சந்தையில போனா வந்து காய் எல்லாம் கூட வாங்கிட்டு வந்து பிரிட்ஜ்ல வச்சிருக்காங்க அதுல வந்து வீட்டு எல்லாம் போயிட்டு இருந்தீங்களே வைட்டமின் அந்த காய் எல்லாமே வந்து 
ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறது விட அதில் வந்து உயிர் சத்து வந்து விட்டமின்ஸ் போயிடும் சொல்கிறீங்க ஐயா ஆமாம் முடிவு என்ன வெளிநாட்டில் இதெல்லாம் தடைப்படுத்துறாங்க அதெல்லாம் நம்ம நாட்டில் நல்ல வியாபாரம் ஆயிட்டு இருக்கு அதனாலதான் இங்க இப்ப கேன்சர் அதிகமா தெரியுங்களா நம்ம நாட்டுல என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த பிரிட்ஜ்ல வச்சு உணவு எடுத்து சாப்பிடுறது அது முரண்பாடா அதை சுத்தமா அவாய்ட் பண்ணணும் இப்பதான் அதாவது அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா கிராமப்புறங்கள்ல மற்ற இடங்கள்ல எல்லாம் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தான் சந்தை கிடையாது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த சந்தையில இருந்து வாங்கிட்டு வந்தாங்கன்னா முதல்ல எது வாடி போகமோ அத முதல் நாள் ரெண்டாவது நாள் செய்துருவாங்க ஆச்சுங்களா ஒரு வாரம் வச்சுட்டு சாப்பிடுவாங்க அப்புறம் காட்டு பக்கம் போறாங்கன்னா கீரை பிடிக்கிட்டு வந்து எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க கம்பு ராகி எல்லா அந்த தானியங்களை எல்லாம் உணவு சேர்த்துட்டாங்க ஆரோக்கியமா இருந்துட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு இந்த பிரிட்ஜ் வந்துதான் நிறைய நோய்களை உற்பத்தி பண்ணிருக்கு இது மருத்துவர்களுக்கு தெரியும் அதே சமயத்துல இப்ப அந்த இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அதாவது வீதிக்கு ரெண்டு காய்கறி கடைகள் இருக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கு ஆமாங்க பக்கத்திலேயே இருக்கு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை நீங்க வாங்கிக்கலாம் அல்லது மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை வாங்கி வெளியில வச்சுக்கிட்டீங்கன்னாவே நல்ல சத்து உள்ளது டெய்லிங்கிறது சிரமம் தான் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷா போய் வாங்கிட்டு வரலாமே வெள்ளக்கடை சுத்தி போற எல்லாம் தோட்டம் காடுங்க எல்லாம் இந்த நாட்டு காய்கள் கொடி காய்கள் ரொம்ப சீப்பா கிடைக்கும் அவரை புடல் பேருக்க கொத்தவரங்க இந்த பூசணிக்காய் சுரக்காய் நல்ல நல்ல சத்துள்ள காய்கறிகள் அதனால அதை வாங்கி நம்ம பயன்படுத்த நாங்க எல்லாம் அப்படிதான் வாங்கி பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ரொம்ப அனைவருக்கும் பயனுள்ளதா இருந்திருக்கீங்க அம்மா அவருக்கு அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாழ்க்க வளமுடன் அன்பு செய்து கொள்ளலாமா வாழ்க்க வளமுடன் வணக்கம் ஐயா நான் விருதுநகர் வாழ்க வளமுடன் ஐயா சொல்லுங்கம்மா ஐயா நான் உங்க உரை வந்து இதுக்கு முன்னாடி கேட்டதுல இருந்து நீங்க சொல்றத ஃபாலோ பண்ணி செய்யறேன் ஐயா ஆனா ஐயா எனக்கு எனக்கு அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கும் அதனால நான் ஐயா கிட்ட உங்ககிட்ட போன்லயும் சந்தேகம் கேட்டு ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனா எனக்கு இந்த சில இந்த சளி தான் யா அடிக்கடி ஃபார்ம் ஆகி தலைவலி ஒத்த தலைவலி தலை கணமாயி தலைவலி வந்துகிட்டே இருக்கு அந்த இது ஒரு இது மட்டும் நான் அடிக்கடி வந்து இந்த ஆவி பிடிக்கிறது இல்ல ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சுட்டே இருக்கிறாப்புல இருக்கு மத்தபடி இந்த அசிட் வயிறு ப்ராப்ளம் வந்து நல்லா குறைஞ்சிருக்கு யா சரி சரி அதுக்கு மட்டும் ஏதாவது நான் என்ன செய்யணுங்கிறத சொன்னீங்கன்னா நான் அதையும் ஃபாலோ பண்றேன் அதாவது இந்த சளித்தன்மை உள்ள உணவுகளை நீங்க அதிகமா சாப்பிடுறதாக தெரியுது இப்ப உணவு எப்படி சாப்பிடுறீங்க சொல்லுங்க காலையில என்ன சாப்பிடுவீங்க காலையில நம்ம மகரிஷி ஐயா சொன்னபடி கஞ்சி சாப்பிடுறேன் அரிசி கஞ்சி இந்த சகப்பரிசி இல்லைன்னா வந்து குருண அரிசி இந்த மாதிரி கஞ்சி வகைகள் சாப்பிடுறேன் மத்தியானம் இரமா இரமா வெறும் கஞ்சி மட்டும் சாப்பிடுறீங்களா ஒரு காய் வச்சிருவேன் ஒரு காய் எல்லாம் அதெல்லாம் ஒரு காய் எல்லாம் பத்தாது கஞ்சியில நிறைய காய்கறிகள் போட்டு வேக வச்சு இறக்குனதுக்கு அப்புறம் தேங்காய் துருள் அதுல கொஞ்சம் முளை கட்டின பாசி பேரி தான் சாமிஜி சொன்ன ஹலோ வாழ்க்கை இடையில கட்டாயிடுச்சு போட்டுருக்குமா ஆமா ஆமாங்க போயிடுச்சு ஆமா வாழ்க்கை வளம் 
கேள்வி கேட்கலாமா வாழ்க்கை அதாவது சளி தன்மையுள்ள உணவுகள் நீங்க அதிகமா சாப்பிடற மாதிரி தெரியுது அதான் காலையில வேணும் கஞ்சி மட்டும் சாப்பிடுறீங்க கஞ்சியோட காய்கறிகள் அதிகமா சேர்த்துக்கணும் ராய் கஞ்சி எல்லாம் நல்லா இது பண்ணிக்கலாம் அரிசி கஞ்சி எல்லாம் கொஞ்சம் நாளைக்கு வெள்ளை அரிசி கஞ்சி ஆகாது அது எந்தைக்காவது ஒரு நாளைக்கு வேணா சேர்த்துக்கலாம் ஆனா காய்கறிகள் அதிகமா சேர்த்துக்கணும் சரிங்களா இந்த பழங்கள்ல வாழை வாழைப்பழமும் தயிரும் பால் சேர்த்த வேண்டாங்க சரிங்களா இரவு வந்து பல உணவு மட்டும்தான் ஏன் சாப்பிடுறேன் இரவு ஒரு ஒரு வேளை என்னென்னாப்பிடுவோம் சரி சரிங்க அது சளி வந்து உங்களுக்கு மூக்கு சளியா இல்ல தொண்டை சளியா நெஞ்சு சளியா தலையில தான் தலையில இருந்து தலை கனமாயி மூக்கு வழியா தான் வருதுயா மூக்கு வழியா சளி ஒழுகுதுங்களா கட்டியா தான் வருதுயா ஆய்வு புடிச்சுக்காங்க மூச்சு பயிற்சி எல்லாம் பண்றீங்களா ஆ பண்றேயா நம்ம பயிற்சி எல்லாமே பண்ணிடுறேன் சரி அப்போ வேப்பந்தலை போட்டு கொதிக்க வச்சு நைட் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி டெய்லி ஆய்வு பிடிங்க சரிங்க சரிங்க ஆய்வு பிடிச்சிட்டு வாங்க அது கண்ட்ரோல் ஆயிரும் அப்ப மண்ட சல் சொல்லுங்கோ <laughs> 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 அதாவது இந்த புத்து மண்ணு எடுத்துட்டு வந்து கொஞ்சம் குலைச்சு ஒரு பனிரெண்டு மணி அத பத்தரை மணி வெயில்ல நல்ல வெயிலா இருக்கணும் பத்தரை மணி வெயில்ல நல்ல தலைக்கு காதுக்கு ரெண்டு காதுக்கும் பஞ்சு வச்சுட்டு ஃபுல்லா கழுத்துல இருந்து தலை முகம் எல்லாமே கண்ணு மூடிட்டு ஃபுல்லா அப்ளை பண்ணிக்காங்க அப்படி அப்ளை பண்ணிட்டு வெயில்ல ஒரு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் உட்காந்து ஒரு கால் மணி நேரம் நிழல் உட்காந்து அப்புறம் குளிச்சுக்காங்க வாரத்துல ஒரு ரெண்டு நாள் செய்யுங்க அந்த மண்டச்சாலி எல்லாம் சுத்தமா கரைஞ்சு வெளியே வந்துடும் நன்றியா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க்க வளமுடன் மிக்க நன்றிக்கலாமா அடுத்ததாக சவுந்தரராஜன் ஐயாவை அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாழ்க்க வளம் அன்பு செய்து கொள்ளுங்க ஐயா வாழ்க்க வளமுடன் எனக்கு வந்து இந்த நைட்ல வந்து ரெண்டு மணி மூணு மணிக்கு எல்லாம் வாயில தானாவே எச்சில் விடுற மாதிரி ஊரு ஊரு வருது ஐயா அதுல எனக்கு சொல்லுங்க ஆஹ் சூப்பர் கிடைச்சு அதுல அரிசி சாதம் குழம்பு வகைகள் தாங்க ஐயா அப்புறம் இட்லி தோசை எல்லாம் வந்து வாரத்துல ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தாங்க சாப்பிடுவேன் அதிகமா சாப்பிடுறது இல்
இரவு எப்பவுமே அரிசி சாதம் சேர்த்துக்க வேண்டாங்க அதிகமா கோதுமை சம்பந்தப்பட்ட உணவு சாப்பிடுங்க கோதுமை சாதம் ரெண்டு சப்பாத்தி எண்ணெய் இல்லாம காய்கறி போட்டு அதிகமா அல்லது சம்பார வகையில காய்கறி நிறைய போட்டு உப்புமா அந்த மாதிரி அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு கம்பு தோசை கம்பு சாப்பாடு காய்கறிகள் அதிகமா சேர்த்துக்கணும் சரிங்க காய்கறி நல்லா சேர்த்து கொடுத்தாங்க ஏற்கனவும் ஆஹ் அதிகமா சேர்த்துக்காங்க அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு நீங்க அந்த வாயில அப்படி வர்றதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம தொண்டை பகுதியில ஒரு ஆறு சுரபிகள் இருக்கு அதுல இரண்டு சுரபிகள் வந்து உமிழ்நீர் சுரபிகள் அது வந்து நம்ம சாப்பிடும் போது மட்டும்தான் அது சுரக்கும் நல்ல மெல்ல மெல்லதான் அந்த உமிழ்நீர் சுரக்கும் டைலிங்கிறது ஆங்கிலத்துல பேரு மற்ற நான்கு சுரபிகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த தலை பகுதியில இருக்கு பாருங்க தலை இந்த கழுத்துக்கு மேல உள்ள பகுதியில இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை நேரா வாய்க்கு கொண்டு வரும் வாய்க்கு கொண்டு வந்து அது அந்த கழிவுதான் அது காலையில எந்திரிச்சு உடனே பாருங்க நிறைய வாயில நீர் சுரக்கும் அத வந்து நம்ம தூக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பல்லு விளக்குவோம் நீங்க கொஞ்சம் உணவு முறை மாத்திக்கிட்டீங்கன்னா நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நல்ல வேப்பந்தலை போட்டு கொதிக்க வச்சு ஆவி பிடிங்க ஆவி பிடிச்சிட்டு வாங்க பாருங்க ஒரு வாரத்துல அது சரியாயிரும் நைட்டு உணவு எளிமையான சத்துள்ள உணவுகளை சாப்பிடுங்க சரிங்க ஐயா அப்புறம் இந்த உடல்ல வந்து அசுத்தங்கள் கூட ஒரு ரெண்டரை வருஷமா கொஞ்சம் அசுத்தங்கள் அதிகமா இருக்குங்க ஐயா உடல்ல அது வந்து உடல்ல அசுத்தங்கள் அதிகமா தேங்கின மாதிரி இருக்குங்க ஐயா எனக்கு அது வந்து கை மூலியமா கால் மூலியமா எல்லாம் கூட போற மாதிரி என்னால உணர முடியுதுங்க ஐயா அசுத்தங்கள் ஆனா இப்ப எல்லாம் குறைஞ்சி வந்துருச்சு முக்காவாசி மேல குறைஞ்சிருச்சு அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்து அந்த அசுத்தங்கள்லாம் கொஞ்சம் சீக்கிரமா போற மாதிரி ஏதாவது வெளியிருந்தா சொல்லுங்க அசுத்தங்கள் வெளியேறணும் கழிவு ஹம் அதாவது பாத்ரூம் போனா கூட கொஞ்சம் ஸ்மெல் வர மாதிரி இருக்குங்க ஐயா ஹலோ சரி கேக்கலங்க ஐயா வழிமுறைகள் இருக்கு உபவாசம் அதாவது விரதம் அப்படிங்கறது வந்து நோம்புங்கிறது வந்து எச்சில கூட முழுங்க முடியாதது அது முழுங்காம இருக்கிறது அது கடினமானது இனி ஒண்ணு ரசோபவாசம் பழச்சாறுகளை மட்டுமே குடித்து கொண்டு இன்னொன்னு நீரோபவாசம் அல்லது தர்பூசணி பழ சாரு குடிக்கலாம் அல்லது இது மோர் வெண்ணெய் எடுத்த மோர் சரிங்க ஐயா ஆனா அம்மா பேசுறது செல்ல இருந்து நல்லா கேட்க முடியுது நீங்க பேசுறது சரியா விட்டு விட்டு தாங்க ஐயா வருது இல்லாம குடிக்கலாம் குடிச்சிட்டு அது மறுநாள் மறுநாள் அந்த மாதிரி வாரத்துல ஒரு நாள் விரதம் இருந்தீங்கன்னா ஆஹ் சரிங்க ஐயா இருக்கிறேங்க ஐயா விரதம் இருக்கிறேங்க ஐயா அதாவது கழிவுகள் எல்லாம் வெளியேறிடும் ரெண்டு பேரும் ரெஸ்ட்ல இருக்கணும் தலைவலிக்காய்ச்சல் <laughs> ஒரு <laughs> 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 சாப்பிட்டேன் <laughs> 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 
இல்ல இந்த உடல் இயக்கங்கிறது தானாவே நடக்குங்க ஐயா காலைல எந்திரிக்கிறது ஆமாங்க உடல் இயக்கம் தானா தான் நடக்கும் உபவாசம் <laughs> கலையரசி அம்மா அன்பு செய்து கொள்ளுங்கள் வாழ்க்க வளமுடன் முன்னாடி <laughs> 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 அது வந்து என்னன்னாக்கா அப்படியே க அம்மா தீந்ததுக்கு அப்புறம் அப்ப கட்டியாவே இருந்துச்சு நெஞ்சில இன்னும் கொஞ்சம் ஒன்னு ரெண்டு இடத்துல மேல அது என்னன்னாக்கா அப்ப போகவே மாட்டேன்ட்டு சரி டாக்டர் கிட்ட கொண்டு காமிச்சோம் ஊசி போட்டாங்க அது என்னன்னாக்கா ஊசி போட்டு அது வந்து குறையல அது அவங்களே சொன்னாங்க இது குறையாதுமா அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்ப என்னன்னா அந்த இடத்துல நமச்சல் மாதிரி இருக்கு பத்து ரூபா காயின் மாதிரி அளவுக்கு இருக்குது நமச்சல் மாதிரி அறிக்கிதான் நெஞ்சில பெருசா இருக்கு பத்து ரூபா காயின் அளவுக்கு இந்த தோல் பட்டையில இன்னொரு ரெண்டு இடத்துல சின்ன சின்னதா இருக்கு ஓ சரி சரி உணவுல எப்படி சாப்பிட்டு இருக்காங்க கல்யாணம் ஆயிடுச்சுங்களா அரிப்பு வருது தோல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வெளியேறும் அப்படி வெளியேறும் போதுதான் இந்த வெயில் காலத்துல எப்படி வேர்க்குறு எல்லாம் வருது சொரியா சீசன் எல்லாம் வருது வெயில் காலத்துல வருதுல்ல அதே போல மற்ற காலங்கள்லயும் அவங்களுக்கு வருது கழிவுகள் தோல் பகுதியில கழிவுகள் தேக்கம் தான் வேற ஒண்ணு இல்ல எத்தனை தடவை மோசம் போறாங்கன்னு கேளுங்க ரெண்டு ட்ரிப் போகுதுங்களா உணவெல்லாம் எப்படி சாப்பிட்டு இருக்காங்க காலையில இட்லி தோசை மத்தியானம் சாப்பாடு நைட்டு பிரச்சனையா அதுதான் இட்லி தோசை எல்லாமே அமிலத்தன்மை உள்ளது இந்த அமிலம் உள்ள போய் மறுபடியும் கெட்டு போய் அப்புறம் அரிப்பு தான் வரும் அது கேஸா போச்சுன்னா கடைசியில அரிப்பு புளிப்பு தன்மை இதாச்சுன்னா அரிப்பு அதிகமாகும் உணவு முறை மாத்தணுமா ஆரம்பத்துல இருந்து கேட்டீங்களா சொற்பொழிவு பாதியில வந்தங்க ஐயா கொஞ்சம் எல்லாம் பாதியில் தான் வந்துருங்க வந்த அப்புறம் கேக்குறீங்க ஆரம்பத்துல இருந்து கேட்டா உங்களுக்கு விடையா தெரியும் உணவு முறை மாத்திக்க சொல்லுங்க முடிஞ்சா ஒரு வேலை பழங்களை மட்டுமே சாப்பிடலாம் பப்பாளி நிறைய சேர்த்து சொல்லுங்க ஆரஞ்சு சாத்து கொடி மாதிரி நிறைய சேர்த்து சொல்லுங்க வாழைப்பழம் சுத்தம் ஆகாது அரிப்புக்கு அரிப்பு இருக்கிறவங்க வாழைப்பழம் சுத்தமா சேர்த்த கூடாது பழங்கள் என்ன பழங்கள் ஒரு வேலை பப்பாளி நிறைய சேர்த்து சொல்லுங்க ஆரஞ்சு சாத்துக்கொடி மாதுரை இது இந்த பழங்களை கொஞ்சம் அதிகமா சேர்த்துக்கல தேங்காயோட ஒரு வேலை மத்தியான உணவு காய்கறி கீரையில் அதிகமா சாதம் குறைவா கண்டிப்பா ஒரு கீரை டெய்லி ஒரு கீரை சேர்த்துக்கணும் அது மணி தக்காளி கீரை ரொம்ப நல்லது அந்த அரிப்பு இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மணி தக்காளி கீரை இருக்கலாமா அதை கொஞ்சம் நல்லா அரைச்சு சாறு எடுத்து கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணி அந்த அரிப்பு இருக்கிற இடத்துல அப்ளை பண்ணுங்க அது கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆயிரும் அதோட உள்ள உணவு இந்த மாதிரி போகணும் மோர் குடிக்க சொல்லுங்க இரவு கோதுமை சம்பந்தப்பட்ட உணவு காய்கறிகளோட 
எரிய <laughs> 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 அந்த தலை கிடைச்சதுன்னா அதையும் அரைச்சு சார் எடுத்து அந்த புண்ணுக்கு இது அரிப்பு இருக்கிற பகுதியில தடவிக்கலாம் அரிப்பு உடனே நிக்கும் கொஞ்சம் தேங்காய் மிக்ஸ் பண்ணி அத அப்ளை பண்ணுங்க அது சரியாயிரும் நாலடி விழா அப்புறம் உணவு முறை இந்த மாதிரி மாத்தி சொல்லுங்க ஒரு நிமிஷம் எனக்கு 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 ஐம்பத்தெட்டு வயசு ஆகுங்க நான் வந்து யோகாவில தான் இருக்கேன் மனம இதுல மனவளக்கலையில சொல்லுங்க பயிற்சி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்குங்கய்யா காயகல்பா எல்லாம் தவம் எல்லாம் பண்றேன் ஆனா என்னன்னாக்கா இந்த கொஞ்ச நாளா வந்து இந்த காலு சுத்தி இப்ப கால வலிக்குது முழங்கால வலிக்குது இந்த மாதிரி கால ஊனி கூட நடக்க முடியாத அளவுக்கு கொஞ்சம் வலி அதிகமா இருக்குங்கய்யா முழங்கால் வலி அதிகமா இருக்கா ஆமா முழங்கால் வலி அதிகமா இருக்குது காலு பாதத்தை சுத்தி வலி வருது கொஞ்ச ஒரு அரை மணி நேரம் சமைக்க முடியும் இல்லைங்கய்யா அந்த அளவுக்கு வலிக்குது அளவு <laughs> அதுக்கப்புறம் முன்னாடி ஒரு ஸ்டூல் ஒண்ணு போட்டு ஒரு பேஷன்ல சுடுதண்ணி ரெண்டு கைகள் உள்ள வச்சுக்காங்க அதாவது கை கால் சூடு தாங்குற அளவு சுடுதண்ணி தலையில வந்து கொழுந்தண்ணி நினைச்ச ஒரு ஈரத்துண்டு நல்லா புளிச்சு காதோட சேர்த்து தரப்பு நாடு சுத்திக்காங்க சரி அந்த சுடுதண்ணி ஆறாம அப்பப்ப ஊத்திக்கணும் ஒரு அரை மணி நேரம் உட்கார்ந்த இடத்துலயே வேர்வா வரும் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி காலையில் ஒரு தடவை சாயந்தரம் ஒரு தடவை வெறும் வயிற்றுல செய்யுங்க அந்த கால் வலி இதெல்லாம் சரியாயிரும் பூசணிக்காய் உணவுல பூசணிக்காய் நிறைய சேர்த்துக்காங்க கொஞ்சம் வெயில் எல்லாம் வெயில்ல காய்ங்க வெயிலே படுறது இல்ல வெயில்ல இருந்து நமக்கு நிறைய ஆற்றல் சக்தி கிடைக்குது எனக்கு தலை வலிக்குங்க அதனால ஈரத்துண்டு போட்ட ஏற்கனவே தலை வலி ஒன்னாகாது ஒன்னாகாது ஈரத்துண்டு வந்து புரிஞ்சுதான் நான் போட சொல்றேன் அது பாருங்க அந்த தலைவலி சரியாயிரும் அப்ப தலைவலி எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு ரத்தத்துல வந்து குறைபாடு இருக்கு ரத்தம் குறைபாடா இருக்கும் ஆமாங்க சொன்னாங்க சொன்னாங்களா சீவ பணுக்கள் குறைபாடு இருக்கும் அத இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி உணவு முறை ரெண்டு வேலை பழங்கள் பப்பாளி பேச்ச மலம் சப்போட்டா ஆரஞ்சு சாத்து கொடி மாதுல கொய்யா தேங்காயோட சாப்பிடுங்க இரவும் காலையிலயும் மத்தியான உணவு முருங்கைக்கீரை தண்டு கீரை சிறுக்கீரை மணி தக்காளி கீரை பொன்னாங்கண்ணி கீரை இந்த நாலு கீரையில ஏதாவது ஒரு கீரை சாதம் குறைவா இருக்கணும் காய்கறிகள் அதிகமா இருக்கணும் வெண்டை எடுத்த மோர் கடைசியில் குடிச்சுக்காங்க ரெண்டு வேலை பல உணவுகள் சாப்பிடுங்க பாருங்க ஆட்ட முடியெல்லாம் உதுருதாமா ஏதாவது சாயந்தரம் வந்து காலையிலேயே ஒரு அஞ்சாறு பேச்சம்பளத்தை நல்லா கழிவிட்டு விதை அடிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு டம்ல தண்ணியில ஓரம் போட்டுருங்க நாலு ஜப்பிச்சு தாய்ந்தரம் நல்லா ஊறிடும் நல்லா கசக்குனீங்கன்னா புளிய ரசத்துக்கு ரசத்துக்கு கசக்குன மாதிரி கச கசந்துரும் அதுல ஒரு அரை எலுமிச்சம்பளம் புளிஞ்சு பில்டர் பண்ணி தேன் கலந்து குடிங்க ஒரு மாசத்துல முடி உதறது நின்று அந்த தலைவலி எல்லாம் சரியாயிரும் ஹீமோகுளோபின் குறைபாடு ஆமா சாயந்தரம் அது டீ காபிக்கு பதிலாக அதை குடிங்க அப்புறம் நைட்டு பழங்கள் ஒரு பத்து நாளைக்கு சாப்பிடுங்க பழங்கள் தான் நல்லா வயிறு நம்ம சாப்பிடணும் பாருங்க பத்து நாள்லயே இந்த பிரச்சனை எல்லாமே சரியாயிரும் பேரிச்சம்பளம் ஒரு நாலஞ்சு பழத்தை வலிமிட்டு விதை எடுத்துட்டு நாலஞ்சா பிச்சு ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணியில காலையில ஊற போட்டுடணும் சாயந்தரம் அத நல்லா கசக்குனீங்கன்னா புளிய ரச கசங்கிற மாதிரி கசந்துரும் அதுல ஒரு எலுமிச்சம்பளம் புளிஞ்சு அரை எலுமிச்சம்பளம் அரை எலுமிச்சம்பளம் புளிஞ்சு பில்டர் வடிகட்டி தேன் கலந்து குடிக்கணும் சரிங்க அதாவது ஹீமோகுளோபின் டெவலப் ஆகணும்னா இரும்பு சத்துள்ள உணவுகளோட வைட்டமின் சி உள்ள உணவுகள் சேரணும் 
எலுமிச்சம் உணவுகள் எடுத்துட்டா கீரையில முருங்கை கீரை பொண்ணாங்கண்ணி கீரை தண்டு கீரை சிறு கீரை மனித கால கீரையில் நிறைய இருக்கு பீட்ரூட்ல நிறைய இருக்கு வேர்ச்சமல சப்போட்டாவில நிறைய இருக்கு மத்தியான உணவுல இந்த காய்கறி கீரையில அதிகப்படுத்திட்டு வைட்டமின் சி உள்ள உணவுகள் பப்பாளி ஆரஞ்சு சாத்துக்கொடி மாதுள கிரேப்ஸ் லெமன் நெல்லிக்காய் கொய்யா இந்த பலகளோட அதாவது பப்பாளி பேர்ச்சமலம் ஆரஞ்சு அதான் சொல்லி இருக்கும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் ரத்தத்தை உற்பத்தி பண்ணக்கூடியது இந்த மாதிரி ரெண்டு வேலை சாப்பிடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ரத்த உற்பத்தி ஆயிரும் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் சரியாயிரும் வாழ்க்கவளமுடன் முதுவழி <laughs> 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 அதிகம் <laughs> 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 நாட்டுப்பழம் <laughs> 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 நாடன் நாடன் பழம் தோல் வந்து கெட்டியா இருக்கும் நம்ம தோலை மட்டுமே மேல இருக்குல்ல அந்த இதெல்லாம் உள்ள நார் அப்படியே இருக்கும் அது இந்த ஊர்ல இல்லையா அந்த ஊர்ல எந்த ஊருங்க மதுரை ஓ மதுரையில கிடைக்குங்க மதுரையில எல்லாம் கிடைக்கும் இல்ல நாட்டு பழம் தாயா இருக்கு நாடன் பழம்னு இல்ல நாடன் பழம் இல்லைங்களா சரி இல்லைன்னா மலைவாழ பழம் கிடைக்கும் இல்ல அப்படி மலைவாழ பழம் கிடைச்சதுன்னா அது அதாவது கருப்பு இல்லாம மஞ்சளா இருக்கணும் தோல் அது என்ன பண்றீங்கன்னா நல்லா கழிவிட்டு ரவுண்ட் ரவுண்டா கட் பண்ணிருங்க தோலோட அது கூட தேங்காய் துருவல் போட்டு காலையிலையும் இரவும் அதை மட்டும் சாப்பிடுங்க வயசம்பா நல்ல மென்னு சாப்பிடணும் சரிங்க சாப்பிடுங்க அந்த மலச்சிக்கல் சரியாயிரும் சரிங்க உணவு முறை மாத்திக்காங்க நிறைய தண்ணி குடிங்க பயிற்சி பண்றீங்களா உடற்பயிற்சி பண்ணாவே காலையில சப்போஸ் மோசன் போகலன்னா உடற்பயிற்சி பண்ணி முடிச்ச உடனே கூட போயிருமே அடுத்ததாக லக்ஷ்மி பிரியா அம்மா மாதிரி அன்போடு அழைக்கின்றோம் லக்ஷ்மி பிரியா செம்பாக்கத்திலிருந்து வாழ்க்க வளமுடன் அம்மா உங்களை அன்பு செய்து கொள்ளுங்கள் வாழ்க்க வளமுடன் வாழ்க்கைக்கு <laughs> 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 அலோபதிங்க 
அதாவது கல்லீரல ப்ராப்ளம் இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா மோனோ டயட்ன்ட்டு ஒரு டயட் இருக்குமா ஹலோ ஐயா சொல்லுங்க ஐயா அதாவது ஒரு வேலைக்கு ஒரே விதமான பழம் மட்டுமே சாப்பிடணும் ஜூஸா கொடுப்ப ஏன்னா வயசானவங்க அவங்களுக்கு காலையில இந்த அருகம்புல சுக்கட்டிக்கீரை அரைச்சு எல்லையோட மிக்ஸ் பண்ணி ஜூஸ் கொடுக்கலாம் சரிங்க ஐயா அதாவது கல்லீரலை சுத்தப்படுத்தக்கூடியது இளநீர் சரிங்க ஐயா நீங்க இந்த ஜாண்டிஸ் வந்ததுன்னு வைங்க காமாலை வந்ததுன்னா ஒரு நாளைக்கு நாலஞ்சு எல்லி மட்டுமே குடிச்சிட்டு ரெஸ்ட்ல இருந்த மாதிரி தானே சரியாயிரும் ஒரு <laughs> 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 சாதத்தை குறைச்சு அதாவது மென்னு சாப்பிட்ற கண்டிஷன்ல காய்கறிகள் வேகணும் அவங்களுக்கு உள்ளயே இறங்க மாட்டேங்குது ஐயா இப்ப ஒரு இட்லி சாப்பிடுறாங்க மூணு வேலை ஜூஸே கொடுங்க பழசாரே கொடுங்க சரிங்க ஐயா பழசாறு கொடுத்துட்டு அந்த நெஞ்சுக்கு கீழே தானே அந்த கல்லீரல் இருக்கு ஆமாங்க ஐயா அந்த பகுதியில வந்து அந்த சுடு நீர் தண்ணீர் ஒத்தடம் மாத்தி மாத்தி கொடுங்க கொடுக்கணும் பித்தப்பையில கூட ஏதோ பிரச்சனை இருக்குங்க அது என்னன்னு புரியல கல்லீரல் வித்த பித்தப்பை ரெண்டுத்துலயுமே பிரச்சனை இருக்கு கல்லீரல் பித்தப்பை ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்குதான் அந்த சுண்ணீர் தண்ணீர் ஒருத்தோட மாத்தி மாத்தி கொடுங்க இந்த நான் சொன்ன டயட் கொடுங்க பாருங்க சரியாக இல்லையான்னு பாருங்க சரிங்க வயசானவங்களுக்கு வந்து நீர் ஆகாரமா சாப்பிடுறது எழுபது வயசுக்கு மேல ஆச்சுன்னாவே நீர் ஆகாரமா சாப்பிடுறது நல்லது நல்லது சரிங்க ஐயா கடினமா இந்த இட்லி தோசை தானே கொடுத்துட்டு இருப்பீங்க எத்தனை நாள் ஆமாங்க ஐயா அது மறுபடி பாதிப்பு அதிகப்படுத்தும் வாழ்க்கைக்குள்ளது <laughs> சொல்லு <laughs> பொண்ணுக்கு <laughs> 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 ஒரு சைடுல கை கால் ஒரு நரம்பு இது அதாவது இல்லைங்க ஐயா கல்யாணம் ஆகல மனச்சிக்கல்னால வரக்கூடியது நீங்க ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை மோசம் போகும் ஓகேங்க ஐயா கேக்குறேங்க ஐயா பாத்தீங்களா நினைக்கிறேன் <laughs> மனச்சிக்கல்டமேட்டிக்கா <laughs> 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 
சொன்னல <laughs> 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 அந்த பயிற்சி செய்துட்டு ரெண்டு வேலை பல உணவு எடுத்து சாப்பிட்டு ரெண்டு வேலையும் மூணு வேலையை பல உணவு சாப்பிட்டு வந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா சரியாயிரும் ஓகேங்க ஐயா ஐயா இன்னொரு கேள்விங்க ஐயா கண்ணு சுத்தி ஒரு சின்ன பையனுக்கு வெள்ள வெள்ளையா வருதுங்க ஐயா தோல் சம்திங் ப்ராப்ளம் மாதிரி எதுமா கண்ணு கண்ணு கிட்டால வைட்ட கண்ணு மேல வைட்ட அந்த மாதிரி வருதுங்க ஐயா அது அப்படி கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது தேம அரிப்பு இருக்கா தைராய்டு <laughs> 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 ஆ சரிங்க ஐயா அந்த தைராய்டு ப்ராப்ளம் அது யாருக்குமா அது சின்ன பையனுக்குங்க ஐயா ஒரு 8 வயசு குழந்தைக்கு யார் உங்க குழந்தைக்கு ஆமாங்க ஐயா உணவெல்லாம் எப்படி கொடுத்து வெயிட் இருக்காங்க ஐயா ஓவர் கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமா தான் ஐயா இருக்கா கரெக்ட் அத வெயிட் அதிகமா சாப்பாடு கொஞ்சமா சாப்பிட்டாலும் வெயிட் அதிகமா இருக்கும் அத தைராய்டு ப்ராப்ளம் ஆமாங்க ஓகே ஐயா அதுக்கு என்னமா இந்த புரியான உணவுகளை சாப்பிட்டுட்டமா இந்த காலையில வில்வ வில்வ ஜோஸ் வில்வ இல ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு அதுல நாலு மிளகு போட்டு அரைச்சு சாறு எடுத்து எல்லையோட மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கணும் காலையில குடிச்சிட்டு அந்த ஆமை பயிற்சின்னு ஒரு பயிற்சி இருக்கு இல்லைன்னா சர்வாங்காசனம் பண்ணணும் காலையில மாலையும் சர்வாங்காசனம் எல்லா நாளும் பண்ண முடியாது மகரிஷனுடைய பயிற்சி சொல்லி கொடுத்த பயிற்சி எல்லாம் ஆண் அதாவது ஆமை பயிற்சின்னு ஒரு பயிற்சி இருக்கு ஓகேங்க ஐயா அந்த பயிற்சியை காலை மாலை ஒரு பத்து பத்து முறை பத்து முறையா இருபது முறையை செய்துட்டு வந்தாச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது கண்ட்ரோல் ஆகி அப்புறம் நார்மல் ஆயிரும் ஓகேங்க ஐயா இந்த பயிற்சி நம்ம மனவல கலையில கேட்டா சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆஹ் கேட்டு பாருங்க சொல்லலன்னா நீங்க இந்த வாட்ஸ்அப்ல நம்ம நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் அனுப்பினீங்கன்னா செய்து காமிக்கிறேன் ஓகேங்க ஐயா நன்றி ஐயா ஓகே சரிப்பா சரி ஓகேங்க ஐயா உங்களோட விளக்கம் நன்றாக இருந்தது ஐயா நன்றி ஐயா வாழ்க்கை வளமுடன் வாழ்க்கை வளமுடன் மிக்க நன்றிக்கலாமா வாழ்க்கை வளமுடன் ஐயா நிறைவு பண்ணிக்கலாமா இல்லையா வாழ்க்கை வளம் வாழ்க்கை வளமுடன் நன்றி நன்றி வாழ்க்கை வளம் ஆமா ஆமாங்க ஐயா வாழ்க்கை வளமுடன் நல்ல சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க தொகுப்பாளர் பேராசிரியர் ஜெயந்தி சரிம்மா ரொம்ப நன்றி வாழ்த்துக்கள் பயனுள்ளதா இருந்ததுங்களா கேள்வி பதில் ஆஹ் கண்டிப்பாங்க அன்பர்கள் அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்தது அன்பர்கள் நிறைய கண்டிப்பா இதை வந்து கண்டிப்பா அனைவரும் வந்து அப்ளை பண்ணாதான் நல்லா அந்த உடல் வந்து நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்க முடியும் அது மட்டும் ஐயாவுடைய போன் நம்பர் வந்து நாங்க சாட் பாக்ஸ்ல போட்டிருக்கோம் சோ நிறைய பேர் நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஆமா சோ அவங்களாம் வந்து அது பயன் கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் வாழ்க்கை வளமுடன் மிக்க நன்றிகள் ஐயா வாழ்க்கை வளம் ஐயா அவர்களை நம்ம வாழ்க்கை வளம்